الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ان نريد الا الاسلام ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقران بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي الذين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم مزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المراة الصالحة جهان برادر نماند بكس دلندر جهانا فرين بند بس جهان برادر نماند بكس دلندر جهانا فرين بند بس اکنتکی ابر ملک دنیا او پشت کہ بسیار کس چون تو پر ورد کشت صلی اللہ علیہ محمد ہی وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد يا ربي صل عليه وسلم آدرني يا رأيا تنقل برغلي ولا من نوستان برغلي هذا يقول ما هو الند رأيا بيدي رولا بندية مهتو كله آدرني يا رأيا استاد برغلي ده استاد بنو هذا ما هي بندة بطولة إلا سمبيدا نقلكم ولا ده بندية أي نترو تنقل كنا كنيا بوهاجي أذاك كمولا سما درني يا رأيا أمارا كله Nampaknya itu mahaan ubahan yang seni hicano. Ia mahatta ya seni thil bandiri kunda tu. Allahu a mahaan orang pun surga logat tu. Nampaknya orang ini cuti ane kiri hikum maraga tu. Min endah doa ini siapa ya? Nampaknya orang ini iranda pulung. 
ആലോചിച്ചത് ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ ഉറൂസിൽ പങ്കുകൊള്ളാനായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വന്ന് ഇനി ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ ഉള്ള ഒരുക്കത്തിൽ വന്ന ആളുകളും ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് അന്തമാനിലായി പക്ഷെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അന്തമാൻ അന്തമാനിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു ഉസ്താദ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എന്തിനു വരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് തൃപ്പനിച്ച ഉസ്താദിൻ്റെ ഉറൂസാണ് ഉറൂസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരാഴ്ച ഞാൻ മദ്രസയിൽ നിന്ന് മഹലിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് വരികയാണ് പകരം ഒരു ഉസ്താദിനെ ആക്കിയിട്ട് വരികയാണ് വേറൊരാളെ കണ്ടു അയാൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ജെയ്നുദ്ദീൻ ഹജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞു നാളെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു തൃപ്പനച്ചിയിലേക്കാണ് ഉറൂസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരികയാണ് ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ മഹാനോട് ഹൃദയം അടുപ്പിച്ചത് അത്രമേൽ ആ മഹാന് താല്പര്യമുള്ള ഹൃദയങ്ങളായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മാറിയത് അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ എല്ലാം റബ്ബിന് സമർപ്പിച്ചാൽ അയാൾക്കെല്ലാം സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഹദീദിൻ്റെ അർത്ഥം മങ്കാനലില്ല ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിതനായാൽ ഖാൻ അള്ളാഹുല അള്ളാഹുവിനെ സമർപ്പിതനാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെയും അവരോട് അടുപ്പിച്ച് അള്ളാഹു നിർത്തി കൊടുക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നതാണ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ സലാം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ സലാം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മ പറഞ്ഞു ഓനെ വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട ഓനെ ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചുള്ളൂ റൂസിലേക്ക് സത്യണ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറയാറുണ്ട് മമ്പറത്തും അതേപോലെ മടവൂരും കീഴ്ശേരിയും ഇതൊക്കെ ജി പോനട്ടോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പാവം ഉമ്മ വൃദ്ധയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു പോലെയൊന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓതി കിതാബൊന്നും ഓതിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉമ്മായിയുടെ ഇമാന്റെ നൂറിൽ ഒരംശം നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകാറുണ്ട് അതാണ് അവരുടെ ബലമായ ഇമാൻ അള്ളാഹു നമുക്കത് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പാവം എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വരാൻ മാത്രം ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ വരും ആരോഗ്യാവസ്ഥ മോശമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട് രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിലും അവരവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരോടൊപ്പം മക്കളോടൊപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദ്വായിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ദീർഘമായൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു മജിരസനൂറ് കഴിഞ്ഞ ഒരു യാസീൻ ഓതി ദ്വാരക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും കൂടി ദ്വാരന്നിട്ട് ഞാൻ വയലു പറഞ്ഞോളൂ അത് ആ ദ്വായം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോകാമല്ലോ പിന്നെ വയലു കേൾക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര സമയം ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട യാസീൻ പിന്നെ ഓതാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നതനുസരിക്കാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മറുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പറബ് സുബാനുഭവത്തായാലും നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ടൊരു സുദീർഘമായ ഭാഷണത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നൊരു പ്രത്യേകമായ വിഷയമൊന്നും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇവിടെ വന്നാൽ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് നാളെ കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളിൽമായുടെ അഭിവന്ദനരായ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ശരി അത്ത സമ്മേളനം നടക്കാൻ പോവാണ് ഈയിടെയായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ നിയമങ്ങളെയും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭദ്രതയെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വരകളി രാജ്യത്ത് കുറ്റമല്ലാതെയാക്കി അതേപോലെ മുത്തലാക്ക് ചൊല്ലിയ ആൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത ആളായാളെ ജയിലിലടക്കണം എന്ന നിയമമുണ്ടാക്കി
ജയിലിൽ അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാൽ പോലും അറിയുന്നില്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുടെ സംസാരിക്കാം ആയിടെയാണ് അങ്ങനെ വേദനിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം കുറ്റമല്ല എന്ന് വേറൊരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം കുറ്റമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ആരുടെ കൂടെയും ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താനുള്ള അവസ്ഥ സാഹചര്യം ഈ രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വരുന്നു എന്ന് വളരെ അപകടകരമാണ് ഈ വിധി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താ സ്വന്തം ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനെ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴുത്തെടുത്തുകുന്നു എന്ന ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ വാർത്തയാണ് ഈ വിധി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായ ഉടനെ നമ്മൾ വായിക്കും എന്നോട് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം വാട്സപ്പിൽ പല മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെയൊക്കെ പല കാർട്ടൂണുകളും പല ആശയങ്ങളും പല കോലത്തിലാണല്ലോ പല ആളുകളും സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാറുള്ളത് എന്നോട് ഇപ്പൊ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം വാട്സപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന ഫോട്ടോ തലയിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് കഴുത്തില് നല്ല സ്റ്റീലിന്റെ കവർ കവചങ്ങൾ കവറുകൾ ചെയ്ത് കിടക്കണ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് എന്താ കാരണം പേടിയാണ് ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കഴുത്തറുക്കോ എന്ന് പേടിയാണ് ഈടെ ഞാൻ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൻ ഏതൊരു സഹസിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു സാധ ഉറങ്ങാൻ പേടിയാണ് കാരണം കഴുത്തറുക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ ആരാ പേടിക്കേണ്ടത് കുടുംബജീവിതം ഭയപ്പെടേണ്ടതല്ല കുടുംബജീവിതം സമാധാനപൂർണമാകണം എന്നാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ മുഖമായി ഓതിവെച്ച ആയത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ തന്നെ ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് സമാധാനം പ്രാപിക്കുവാനെന്ന് ഖുർആൻ പരിശുദ്ധതീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം സമാധാന ജീവിതമാണ് മനുഷ്യ പരമ്പര നിലനിർത്തലൊന്നുമല്ല മനുഷ്യ പരമ്പരയെ പരമ്പര നിലനിർത്തുക എന്നതല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം സമാധാന ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കല കാരണം മനുഷ്യ പരമ്പര നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ പെണ്ണിന്റെയോ ആണിന്റെയോ ആവശ്യം അള്ളാഹുവിനില്ല എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ പിതാവായ ആദം അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയുടെയോ പുരുഷന്റെയോ സാന്നിധ്യമില്ലാതെയാണല്ലോ അള്ളാഹു നേരിട്ടാണല്ലോ മണ്ണിൽ നിന്ന് കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് ആദം അലൈഹി സ്വലാമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ ഒരു പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ സ്പർശമില്ലാതെയാണല്ലോ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് അതിലൂടെ അള്ളാഹു മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആണിന്റെയോ പെണ്ണിന്റെയോ ആവശ്യം അള്ളാഹുവിനില്ല എന്ന അങ്ങനെ അള്ളാഹു ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമല്ല റൂഹുല്ലാഹി ഈസ അലൈഹിസ്ലാം റൂഹുല്ലാഹി ഈസ അലൈഹിസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയിൽ എന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ കരസ്പർശമില്ലാതെയാ ഒരു പുരുഷന്റെ സ്പർശമില്ലാതെയാണല്ലോ മറിയം ബീ വ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ ഗർഭിണിയാകുന്നത് ഈസ അലൈഹിസ്ലാമിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പുരുഷന്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് അപ്പം മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ആണായി പെണ്ണായി സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യ പരമ്പര നിലനിർത്തുക എന്നതല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം പിന്നെയോ നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് സമാധാനം പ്രാപിക്കലാണ് എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഭൂമിയിൽ മാത്രം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ അവരെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല അനുമാനം പറഞ്ഞതാ നിഗമനം പറഞ്ഞതാ ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ മാത്രമുണ്ട് അത്രയെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്രയാ ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ ഇന്നുവരെ ഒരാൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ കോടാനുകോടി സത്യജാലങ്ങൾ 
എല്ലാറ്റിനെയും അള്ളാഹുദിന്റെ പരമ്പര നിലനിർത്തുന്നത് ആണിലൂടെയും ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള അവർ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംഘമത്തിലൂടെയാണ് എന്ന ഖുർആാന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് യാസീനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓതാറുണ്ടല്ലോ ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിലും വമിമാലായ അലമോൻ മനുഷ്യർക്കറിയാത്ത പലതിലും ഇനകളെ സെറ്റിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാ അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ചരാചരങ്ങളുടെയും പരമ്പര അള്ളാഹു നിലനിർത്തുന്നത് അവയിലെ ആണും പെണ്ണും സ്ത്രീയും പുരുഷനും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ പരമ്പരയും അള്ളാഹു നിലനിർത്തുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആണായും പെണ്ണായും മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിട്ടവരോട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഒന്നിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവന് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ കൂടെയല്ല അതാ ഇപ്പൊ ലോകം പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവന് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ കൂടെയെല്ലാം പ്രാപിക്കാമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അതിന്റെ ചില ചില രീതിയും സ്വഭാവങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഖുർആാന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഇടകളെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് അപ്പൊ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല ഖുലിഖന മിൻ നില വാരിയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു സ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലെ വാരിയിൽ നിന്നാണ് ഹബ്ബാബി റളിയല്ലാഹു അൻ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹ് തന്നെ പറയാണ് മിൻ ആയാതിഹി അൻ ഖലഖ ലകും മിൻ അൻഫുസികും അസ്വാജ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇടകളെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് അപ്പ സ്ത്രീ പുരുഷ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പുരുഷനിൽ നിന്ന അള്ളാഹു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ലോകം മുഴുവൻ അതിന് എതിര് പറഞ്ഞാലും ലോകം മുഴുവൻ അത് സമ്മതിക്കാതിരുന്നാലും അത് സമ്മതിക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് മൊമ്മിൻ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അതിൽ സംശയമില്ല അള്ളാഹു ദൃഢമായ വിശ്വാസം നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സൃഷ്ടിച്ചാലാണല്ലോ പറയണ്ടേ എങ്ങനെ മനുഷ്യനല്ലോ പറയണ്ടേ അല്ലേ ഇത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ സംവിധാനിച്ചത് ആരാണോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വെൽഡറ് അയാളാ പറയാ ഇതിന് ഇത്ര ഉറപ്പുണ്ട് ഈ സാധനം ഇന്നതാണ് ഈ സ്റ്റീല് ഇന്ന ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റീലാണൊക്കെ ഇത് ഈ സ്റ്റീൽ നിർമ്മിച്ചാക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുക എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യരിപ്പോ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം പറഞ്ഞതൊന്നും ശരിയല്ല നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ തോന്നുന്നതാണ് ശരിയെന്നാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണത് ആരും സമ്മതിക്കൂലല്ലോ ആരെ സമ്മതിക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റീലിന്റെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആള് പറഞ്ഞു അതല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് പറയുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കുക ഈ പറയുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുക എനിക്ക് എന്താണോ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം നമ്മൾ ചോദിക്കാം നിർമ്മാതാവാണല്ലോ ആ സെട്ടിയുടെ സ്വഭാവം പറയേണ്ടത് നിർമ്മാതാവാണല്ലോ നിർമ്മാണ നിർമ്മാതാവാണല്ലോ അതിന് ആവശ്യമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സിദ്ധിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖൂനത്ത് ലഭിക്കാൻ എന്ന കുറാൻ സഖന നല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണ ഈ പദം ദീർഘമായൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അല്ലേ ചില ആളൊക്കെ പറയാ ഉറങ്ങാൻ പേടിയാണ് പേടിയില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ഹരീഫ് പഠിപ്പിച്ച ഭാര്യയാണെങ്കിൽ തന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മളോട് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഭാര്യയാണോ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വിഭാവനം ചെയ്തു കാണിച്ച ഭർത്താവാണോ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ സമാധാനമാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ച പദം സഖന എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സഖന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അടങ്ങി എന്നെപ്പോഴാ പറയാ അറബിയിൽ പറയാറുണ്ട് സഖനൽ മാഉ വെള്ളം അടങ്ങി എന്ന് പറയാറുണ്ട് സഖനൽ മാഉ വെള്ളം അടങ്ങി ആ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ അത് അടങ്ങിയിട്ടാളെ 
അതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഈ ഫാൻ്റെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ ചെറിയ ചലനം ഉണ്ടാവും അപ്പ സക്കൻ അൽമാവെന്ന് പറയില്ല വെള്ളം എപ്പോഴാണോ നിശ്ചലമാകുന്നത് പൂർണമായും വെള്ളം നിശ്ചലമാകുമ്പോ അറബിയിൽ പറയാറുള്ള പദമാണ് സക്കനൽ മാവു വെള്ളം അടങ്ങി എന്ന് സുക്കൂൻ കേട്ടണങ്ങൾ സുക്കൂൻ കേട്ടണോ സുക്കൂൻ എന്തിനാ നമ്മൾ പറയലേ ഉണ്ടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാരുടെ അറബിയിൽ പറയാനുണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിക്കും അറബികൾ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ വൈന തസ്കുനു അൻതാന്ന ചോദിക്കാം അറബികൾ ചോദിക്കാം വൈന സക്കൻ അൻതാ നീ എടാ താമസിക്കണത് വൈന മസ്കനു അറബിയിൽ വീടിന് പറയാറുള്ള പേര് മസ്കൻ മസ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സാധാരണ ഒരു വസ്തുവിന് പേര് പറയാറുള്ളത് എന്താ നിങ്ങള് ആ സാധനം ആ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു എന്തിനാണോ ഉപയോഗിക്കണത് ആ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് അതിന് പേര് വെക്കാറുള്ളത് മൈക്കിന് പറയാം മുഖബിർ സൗത്ത് അറബിയിൽ പറയാം മുഖബിർ സൗത്ത് മുഖബിർ സൗത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കണ ആളെ ശബ്ദം വലുതാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി തരുന്ന വസ്തു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഹോട്ടലിന് അറബിയിൽ പറയാറുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ സ്ഥലം സത്യത്തിൽ ഹോട്ടലില് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്ക ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് മത്തു എം എന്ന് പറയുന്നത് മത്തുബഹ് എന്ന് ഹോട്ടലിന് പറയാറില്ല അതേപോലെ മദ്രസക്ക് മദ്രസ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് കാരണം അവിടെ ഏറെ സമയം പഠനം നടക്കുക ചെയ്യണ് ചിലപ്പോക്കെ അടിയും നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മദറബ് എന്ന് പറയില്ല മസ്ക മദ്രസ എന്നാ പറയാ മദറബ് ഇടക്കിടക്ക് ചെറിയ അടിയൊക്കെ കേട്ടു അല്ലെ പക്ഷെ മദറബ് എന്ന് പറയില്ല പറയലും മദ്രസ എന്നാ പഠനം നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നാ ആ രീതിയിൽ വീടിലെ വീടിന് പറയേണ്ടത് സത്യത്തിൽ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന പണി ഉറക്കാം ഒരു വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന പണി ഉറങ്ങലാണ് അല്ലെ ആറു മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും അപ്പൊ വീടിനെ ശരിക്കും പറയേണ്ടത് ഉറങ്ങണ സ്ഥലം എന്നാൽ അറബിയിൽ വീടിന് പറയാറുള്ളത് മസ്കൻ എന്ന മസ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അടങ്ങുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് എന്തടങ്ങുക ഒരാളുടെ ഹൃദയം പൂർണമായും അടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് അറബിയിൽ വീട് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊരാൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയം പൂർണമായി ശാന്തമാകണം ഒരാൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാ ശാന്തത ലഭിക്കേണ്ടത് വീടിന്റെ ചുമരിൽ നിന്നാണോ അല്ല വീടിന്റെ കിച്ചണിൽ നിന്നാണോ അല്ല വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡേൺ അടുപ്പിൽ നിന്നാണോ അല്ല വീടിന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്നാണോ അല്ല പിന്നെയോ വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരുത്തിയുണ്ട് അവളിൽ നിന്നാണ് ഈ പുരുഷന് സമാധാനം ലഭിക്കേണ്ടത് അത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുവാനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനകളെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതോടുകൂടെ അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പൂർണമായ സമാധാനം ലഭിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സമാധാനം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ല സമാധാനം ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനം ശരിയായിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ടോർച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങി നമ്മളത് അതിന്റെ കാറ്റലോഗ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ അതിൽ ഇന്നെന്നെന്ന ക്വാളിറ്റി ഇന്നെന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയണം അതൊന്നും ഇതിലില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിയ സാധനത്തിന് എന്തോ ഡാമേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അത് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിയ ഫ്രിഡ്ജിന് എന്തോ തകരാറുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഉസാദെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതോട് കൂടെ സമാധാനം കിട്ടണം എന്നല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞ് എന്നാ എൻ്റെ ഉള്ള സമാധാനം പോയത് ഞാനൊന്ന് കെട്ടിയോട് കൂടിയാണ് ഇത്ര ആളുകൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയും അള്ളാഹു വിഭാഗം ചെയ്ത കുടുംബ ജീവിതമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നാ ഞാൻ എന്തിനായി ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദയനീയമായി പോയല്ലോ ആ സംഭവം എന്ന് എന്താ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഇടവരാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ അകന്നു പോയി എന്നത് തന്നെയാ പല കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രശ്നം സമാധാനമില്ല എനിക്കറിയ ഒരു വീട് 
കണ്ണൂർ ടൗണിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് ഒരേക്കർ സ്ഥലത്താണ് ആ വീട് നിൽക്കുന്നത് വലിയ കോടിക്കണക്കിന് റുപ്പികയുടെ വീടാണ് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്പികയുടെ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരു സമാധാനമില്ല അവർ രണ്ടുപേരും വാഹനത്തിൽ പോകാറുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഈ വണ്ടിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയായി വാഹനത്തിൽ കയറി ഇരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ഹൃദയം രണ്ടുപേരുടെയും ഹൃദയം തീ പൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുകയുകയാണല്ലെങ്കിൽ തീ എറിയുന്ന പോലെ ഹൃദയം എരിഞ്ഞു തീർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമാധാനമില്ല എവിടുന്ന് ആ സമാധാനം കിട്ടേണ്ടത് വീടിന്റെ ചുമരിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൈൻറ്റിൽ നിന്നല്ല വീടിന്റെ മേലെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂഫിൽ ചെയ്തി റൂഫിൽ റൂഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൂഫിന്റെ താഴെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീലിങ്ങിൽ നിന്നല്ല വീടിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കിൽ നിന്നല്ല വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള പെണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഒരു വീട്ടിന്റെ അകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മതങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആറു മക്കളുടെ പിതാവായിരുന്നു അയാൾ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് വരും സുബയുടെയൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പേ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരും ഒരുപാട് നേരം തഹജ്ജുത നിസ്കരിക്കും ദീർഘമായി ഖുർആനോതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയാളെ സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഖുർആനോതും എന്നിട്ട് സൂര്യോദയത്തിന്റെ ശേഷം മിശ്രാക്കിന്റെ നമസ്കാരം കൂടെ നിർവഹിച്ച് അയാൾ പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ നാഷ്ട പലപ്പോഴും ഉസ്താദുമാരുടെ കൂടെ ആ കഴിക്കാറുള്ളത് ഉച്ചഭക്ഷണം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കും രാത്രി ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും ഇയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാറില്ല ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ അയാൾ പള്ളിയുടെ അകത്തിരിക്കും മുഹദ്ദീൻ ഉസ്താദ് വന്ന അകമ്പള്ളി അടച്ചാൽ പുറത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കും പുറത്തെ പള്ളി അടച്ചാൽ വരാന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കും ഒരിക്കൽ മുഹദ്ദീൻ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എന്താ താമസിക്കുന്നത് അപ്പഴാ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദേ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ മാത്രം പോകാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു വിഭാവനം ചെയ്ത കുടുംബ ജീവിതമല്ല ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി രംഗമുണ്ട് ഒരിക്കൽ എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഹജ്ജിന് ഒരു സീറ്റ് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഹജ്ജിന് ഒരു സീറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആർക്കാ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യനെ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തോ പല പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്തൊല്ലാം ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു രണ്ടാം കൂടി പോകാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ല ഞങ്ങളെ ഭാര്യന്റെ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു അയക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ അയക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പോകാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഏ പൈസ ഒക്കെ ബാങ്കിലുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തൊല്ലാം പോകാൻ എഴുതിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാളുകൂടി പോയിക്കോളി നിങ്ങളെ ഭാര്യനെ ഒറ്റക്ക് പറഞ്ഞേക്കണ്ടല്ലോ സുന്നത്തല്ലേ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് സുന്നത്താണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഏ ഓളെ കൂടെ അജ്ജി തന്റെ അജ്ജ് ശരിയാവൂല ഞാൻ ആ സമയത്ത് അയാളുടെ മുമ്പ് നിന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് മൗനം പാലിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല സാറെ ഓളെ കൂടെ അജ്ജി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ മക്കത്ത് ചെന്ന് ആകെ വയസ്സായി മരിക്കാൻ പോണേന് മുമ്പ് ഹജ്ജ് ചെയ്തൊരു നിർദ്ദോഷിയായി മരിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അത് പിന്നെ മക്കത്ത് ചെന്ന് ഓളോട് അവിടെ നിന്ന് കശപിശ കൂടിയാൽ പിന്നെ ഒരു അജ്ജിന് പോകാൻ പറ്റിയുള്ളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയിക്കൂടി എന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം പോയിട്ട് പിന്നെ ഓളെ അടുത്ത് കൊല്ലം പറഞ്ഞേക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലം ഒരു സൂര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിച്ചത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്ത് ആല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ജീവിതമാണത് അതിന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഹബീബായ് നബിയുന റസൂർഹി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് കിട്ടും പുണ്യ നബി സല്ലാഹുസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ 
എനിക്കറിയാം കരഞ്ഞു കഴിയുന്ന എത്ര കുടുംബങ്ങളാ അവരുടെ കണ്ണു നേര് തോരുന്നേയില്ല ഇന്ന് ജുമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വാഹനത്തിൽ കയറാൻ പോകുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ആ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ത്രീ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് അവിടം വരെ ചെല്ലുമോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ചെന്നു ചെന്നപ്പോ ഒരായിരം ഉറുപ്പിക കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ അവിടെ നടന്ന വാലിൽ ഒരു തേനേറ്റെടുത്ത മാണി ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ച തേനേറ്റെടുത്ത വകയിലുള്ള ഒരു സംഭാവന ആയിരം പള്ളിക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഗേറ്റിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ ഗിൽസിന്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു പറയുകയാണ് ചെയ്യണേ ഞാൻ തേനേറ്റെടുത്തതായിരുന്നു പണം എത്തിക്കാൻ താമസിച്ചു പോയി എന്റെ ഭർത്താവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സുഖവും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയെന്നല്ല അതിങ്ങനെ ചാലിട്ടൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇത് ഈ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്തു പറയണം എന്ന് ആ കണ്ണുനീർ തന്നെ ആകട്ടെ എന്റെ സംസാരത്തിന്റെ വിഷയം എന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴാ തീരുമാനിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ ഇതാകണം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ന റബ്ബിന്റെ മഷിയത്ത് കൊണ്ടാകാം ഉച്ചക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണുനീര് കാണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാ എത്ര സഹോദരിമാരുണ്ട് കരയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സമാധാനം വേണോ അയാൾ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴേ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാലു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വിവാഹം നടക്കാറുള്ളത് പുണ്യനബിസ്വല്ലാങ്ങൾ പറയുകയാണ് സാധാരണ ഒരാൾ വിവാഹം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വിവാഹിതനാകുമ്പോൾ നാലു കാര്യങ്ങളിൽ ആ സാധാരണ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് ചില ആളുകൾ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്പത്തിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത് സമ്പത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത് അവൾക്ക് വാപ്പക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തോ എന്നാ ചോദിക്കാം വാപ്പക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തിനാ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരാൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഉസ്താദെ എന്റെ മോന് കഷ്ടപ്പെട്ടു പോരുതെന്ന് എഴുതിയിട്ടാ പിന്നെ ഓനിഞ്ഞ് ഏത് അവസ്ഥ വന്നാലും കഞ്ഞു കുടിക്കാനുള്ള വക ഉണ്ടാവണം ആരെടുത്ത് ഓളെ വീട്ടില് സമ്പത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത് ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ സമയമില്ല പുണ്യനിപി തങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീദിൽ പറയുകയാണ് വാശ് പിടിക്കാറുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അമ്മായിമ്മ സ്വർണത്തിന് വാശ് പിടിക്കാറുള്ള ഉമ്മ സ്വർണത്തിന് വാശ് പിടിക്കാറുള്ള പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കേട്ടോടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ പറയുന്നത് ഒരാൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമ്പത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് തീരൂ എന്ന് അങ്ങനെ വരുന്ന് സമ്പത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കല്യാണം കടിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് കൂപുകുത്തുമെന്ന് നബിയുന യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സമ്പത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവർ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് രണ്ടല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ വേറെ ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ സൗന്ദര്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് 
പറഞ്ഞു സൗന്ദര്യത്തിന് അവൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു മട്ടന്നൂരിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ പെൺകുട്ടികളുടെ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളെ വഴി തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഒരു കല്യാണം കഴിയണവരെ മൂന്ന് വർഷം അധികം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കേൾപ്പുന്ന ചെറിയ ലീവിൽ വന്ന അവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാധാ പെണ്ണ അന്വേഷിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശരിയാക്കി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് ഇതെല്ലാ പണിയില്ല ഞാൻ അവനോട് അവനോട് പറഞ്ഞല്ല സാധാ ഇവിടെ അല്ല കുട്ടികളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആരോഗ്യമൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിന്റെ ഡിമാൻഡ് ചെറുപ്പക്കാർ നല്ലോം കേട്ടോളൂ കഴുത്തല്ല അറക്ക കഴുത്ത് മാത്രല്ല അറക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഡിമാൻഡ് അപ്പൊ എന്നോട് നിസ്സാദേ ഓൻ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാധാരണ ഹദീസൊക്കെ എനിക്ക് അറിയൂ സാധേ നാല് കാര്യത്തിന് ആ കല്യാണം കഴിക്കുക സാധാരണ ആളുകൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നാല് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് സമ്പത്ത് നോക്കണമില്ല സൗന്ദര്യം നോക്കണമില്ല തറവാട് നോക്കണമില്ല ദീന് നോക്കണമില്ല റസൂല പറഞ്ഞ് ദീന് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന സംഗതിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉണ്ടാവാത്ത സാധനം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇവൻ എന്നോട് പറയാൻ സമ്പത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം ഞാൻ സമ്പന്നന എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് കൂടിയല്ലല്ലോ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പാവപ്പ കുട്ടിയായാലും പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയായാലും തിരക്കിടില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു തറവാട് അവ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഞാൻ നല്ല തറവാട്ടുകാരനാ എന്റെ മക്കൾ എന്നിലേക്കാണല്ലോ ചേർക്കപ്പെടാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അവൾ തറവാട് കുറച്ച് മോശമായാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദീനാണ് സാധ ദീനും കുറച്ചൊന്നും കുറവാണല്ലോ അവനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ വയലിനെ വയലൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞ ചില ഒരു സ്ഥാനം വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാ ഞാൻ ആകെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സാധനം അത് സൗന്ദര്യാണ് അതുകൊണ്ട് കാണാൻ അത്യാവശ്യം ചുർക്ക് വേണമെന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പള്ളിയിൽ വന്ന് പെണ്ണന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അവൻ എന്നാൽ കേട്ടോളൂ കാതു തുറന്നു കേട്ടോളൂ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് പെണ്ണിനെ സൗന്ദര്യം നോക്കി വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പല പല നിവേദനങ്ങളിൽ പല റിപ്പോർട്ടുകളിലായി ഹരീദ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൊണ്ണിന് ബിസല്ലാഹിസ്ല പറയുകയാ പെണ്ണിനെ സൗന്ദര്യം നോക്കി വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം പെണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം എന്ന ഹബീബായി നബിയുനാഹി അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലാത്ത മതബോധമില്ലാത്ത പെണ്ണിലെ സൗന്ദര്യം ആ പെണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു നബീനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് ആ ഭാര്യയോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഹബീബായി നബിയെ പക്ഷേ അവളിൽ ഒരു ദുസ്വഭാവമുണ്ട് ആ റസൂൺ ആ പെണ്ണിൽ ഒരു ദുസ്വഭാവമുണ്ട് നബിയെ അവൾ ആര് സ്പർശിച്ചാലും സ്പർശിച്ചവന്റെ കൈയൊന്നും അവൾ തട്ടില്ലേ ഹബീബിനോട് പരാതി പറയുകയാ മഹാനായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ആരവള സ്പർശിച്ചാലും സ്പർശിച്ചവന്റെ കൈയൊന്നും അവൾ തട്ടില്ലേ കാര്യങ്ങളിലാഹുവിന് ഏറ്റവും കോപമുള്ള കാര്യമാണ് ചെല്ലണം എന്നല്ല ഈ മതം പഠിപ്പിച്ചരുത് ചെല്ലരുത് ചെല്ലരുത് എന്നാണ് പക്ഷെ ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ ചെല്ലേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ചൊല്ലിയാൽ ഇനി സാഹചര്യം ഒന്നുമില്ലാതെ ചൊല്ലിയാലും തൊലാക്കു ചൊല്ലിയാൽ അത് സംഭവിക്കും മൂന്ന് ചൊല്ലിയാൽ മോന്നം പോകും എന്നാണല്ലോ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബിയോട് പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബി സുഹാബിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ 
ഈ സുഹാബി പറഞ്ഞു ഹബീബായി നബിയെ എന്നെ എനിക്ക് അവളോടുമല്ലാത്ത ഇട്ടമാണ് ഹബീബായി നബിയെ അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല നബിയെ അവളിൽ വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുണ്ട് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് എന്നാൽ നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പെൻഷൻ പേര് ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് ഇതേ ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും ഞാനുമായിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആളുകളാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവരെന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർ രണ്ട് മൂന്നോ മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് ഒരാങ്ങള മാത്രം ഒരു സഹോദരൻ മാത്രം ആ പെങ്ങന്മാർ പറയാം എത്രയോ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞു തെരഞ്ഞു തെരഞ്ഞാണ് ഒരു കല്യാണം ഒരു പെണ്ണിനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കണ്ടെത്തിയത് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതൊന്നും അവന് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ശരിയായി ഭയങ്കര സൗന്ദര്യവും പറയല് സൗന്ദര്യം വേണം സൗന്ദര്യം വേണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കടിച്ചു ഉസ്താദെ വീട്ടിൽ മുഴുവനും കണ്ണുനീരാണല്ലോ ആ സമയം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എന്നെ പ്രശ്നം ഇവക്കൊരു ദുസ്വഭാവം ദേ സമാനമായ സംഭവം വളരെ ദുസ്വഭാവം എന്താ ഏതാണങ്ങളെ കണ്ടാലും അവൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയോ പാത്തു നോക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യും അതവന്നെ വല്ല മാനസികമായ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ തൊട്ടും അതിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പാ ഞാൻ ഹരീസ് വായിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോട് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആങ്ങളുടെ ഇവിടെ പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കി വേറെ കല്യാണം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ അവന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല വീട്ടിലെപ്പോഴും കശഭിഷയാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലാത്ത പെണ്ണിലെ സൗന്ദര്യം ആ പെണ്ണിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് വേറെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അവർ തറവാടിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാ ഈ ആഴ്ച ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാഴ്ച ഒരാളിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്നോട് ഈ ഒരു ഒരു ആഴ്ച ആയിരിക്കും ആയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ മോന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ വേണം യത്തീമായ കുട്ടിയെ വേണം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നോട് പറയാം പിന്നെ ഞമ്മക്കൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന യത്തിമായ കുട്ടിയാവണം പക്ഷെ ഞമ്മക്കൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന വീടാവണം ഞമ്മക്കൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന വീടാവണം പുണ്യ നബി സല്ലാ ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇപ്പോഴും തലയിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്താ ജീവിതം നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ സ്വന്തമായൊരു വീടുണ്ടായിട്ട് ആ വീടിൽ ജീവിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ സന്നിധിയിൽ ആ മഹാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ മഹാനെ സ്നേഹിച്ച സദസ്സിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ഈ ആളിനോട് വിളിച്ചപാട് പറയാ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന വീടാവണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ചില ആളുകൾ ഉണ്ടവരെ തറവാടിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തറവാടിന് എന്ത് മഹത്വം ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞങ്ങൾ ഇന്ന കുടുംബക്കാരാ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കുടുംബക്കാർ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് എഴുതിയാ പറയാത്ത ഓല് ഭയങ്കര പറയും ഐ ഞങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ യോജിക്കൂല എന്താ ഞങ്ങൾ ഇന്നോലെ ഓല അങ്ങനെ എന്ത് ഇന്നോലെ അങ്ങനെ പറയനു ഞാൻ അങ്ങനത്തെ എന്റെ മോനാണ് ഞാൻ ഇന്നാലിന്റെ തറവാട്ടുകാരനാന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ എന്ത് അഭിമാനമായി പറയുന്നത് എന്റെ വാപ്പ അഹമ്മദ് എന്റെ വാപ്പ മുഹമ്മദ് എന്റെ വാപ്പ അബുബക്കർ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പിന്നെ രാമൻ കുട്ടിയും കൃഷ്ണൻ കുട്ടിയും അല്ലേ എന്റെ തറവാടിന്റെ മഹത്തായി പറയുന്നത് മഹാന്മാരുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ കറാമത്ത് പറയണെന്ന് ഉമർക്കാലി എപ്പോഴും പിരിക്കും രണ്ട് പള്ളിക്ക് വയല് പറയുമ്പോഴൊക്കെ പറയും ഞാൻ രണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കണ്ട് പൈസ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ചെന്നാ പറയും മുമ്പർക്ക് മനസ്സിലാവും വന്നത് മോലാളിയാണോ പാവപ്പെട്ടവനാണോ ഇവിടെ ഉള്ള മഹാനോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് ആവുമായിരുന്നല്ലോ ചില മോലാളിമാരൊക്കെ എന്ത് ചോദിച്ചാല് പോക്കറ്റ് ഈ പോക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ചോദിച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ എന്നിട്ടവർ മഹാന്റെ സന്നിധിയിൽ വരാറുണ്ട് പൈസ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ പറയും ഇതല്ല 
നീ ആ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് എനിക്ക് വേണമെന്ന് അള്ളാഹു മഹാന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചില കഴിവാണത് എന്നോട് ഒരാൾ ഈ അനുഭവം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാലും എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് മുബരവിടെ വന്ന് ദ്വാരിപ്പിക്കാൻ അടുത്ത് കൊടുത്തു ഉമർഖാദി റതി അള്ളാഹുവാൻ ഉമർഖാദി എങ്ങനെ ദ്വാരക്കാൻ ആരെ വന്നാൽ പറയും പാവങ്ങളാണ് ദ്വാരം കൊടുക്കും പൈസക്കാരാണ് ഒരു കൊടുക്കാൻ മടിയുള്ളവരാണ് ഒരു പറയും പൈസ ആണെങ്കിൽ ദ്വാരക്കാൻ ഒരിക്കൽ മഴ പെയ്യാതെ ആളുകൾ ക്ഷാമ ക്ഷാമം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായി കൃഷിയൊക്കെ ഇല്ലാതായി കൃഷിയൊക്കെ നശി ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കർഷകർ എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു മഹാനായ ഉമർക്കാതുകൾ ഒന്ന് ദ്വാരിപ്പിക്കുക ദ്വാക്ക് ഇജാമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബിരുദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബിരുദം മോലാളെ കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അല്ലെ ചില മനുഷ്യന്മാരുടെ കബറും മനുഷ്യരും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ കാര്യവും പക്ഷെ പിരിവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയ കാണാൻ പോലും എല്ലാം അതിലൊക്കെ നീച്ചാണ് വേറെ ചില ആളെ പണ്ട് പിന്നെ നീച്ചു അല്ല അപ്പം പിന്നെ മൊബൈലിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സൗകര്യം അങ്ങനെ ആരും വിളിക്കാൻ നിർത്തി ഒരു ബിരുദണ്ടാ കൂട്ടത്തിൽ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് കരുതി ഇയാളെ വയലാണ് എല്ലാരുടെയും വയലിന്റെ നടുവിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാരെ വയലിലും മായി പെയ്യുമ്പോ എന്താവും ഇയാളെ വയലിലും എന്തായാലും മായി പെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾ പോയില്ല എല്ലാരോടും ചെന്ന് ദ്വാരിപ്പിക്കും ഉമരക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൈസ വയ്ക്കും എല്ലാവരും പൈസ തരീത എല്ലാവരോടെ പൈസ വെച്ചു ഉമരാണ് ദ്വാര മായാണ്ട് പെയ്യുന്നത് മായ പെയ്തപ്പോ പൈസ കൊടുത്ത് ദ്വാരിപ്പിച്ചോലൊക്കെ വയലില് മായ പെയ്യണ്ടത് ആ വിളവന്റെ വയലില് മായ പെയ്തില്ല ബിരുദന്റെ വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ച മാനം ഇപ്പോഴും പിരിക്കുന്നു രണ്ട് പള്ളിക്ക് പൈ ഞാൻ രണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കേണ്ട പൈസ ഉണ്ട് ചെയ്തു അവരുടെ തന്നെ ഒരു സതീർത്ഥ്യനുണ്ടായിരുന്നു അമ്പറം തങ്ങളുടെ മുരീതായിരുന്നു ബൈത്താൻ മുസ്ലിയാർ അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ഉമർക്കാതി ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കണതേ അറിയുള്ളൂ അത് വെളിയും കൂടാ മറ്റേ പള്ളി ഏടേന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും ചില മനുഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനായൊക്കെ തിട്ട വലിയ പൈസ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാ മൂപ്പര് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും വെറുതെ കുസു കുസു അതിന്റെ ഒന്നും രഹസ്യം നമുക്ക് തിരിയില്ല സൂറത്തുൽ കഫിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലേ ഖൈദർ നബി അലൈഹി സലാം ഒരുത്തന്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് മുറിച്ചിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണം മൂസാ നബി ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ എന്താ അവസാനം അല്ലെ പിരിയാൻ സമയത്ത് കാരണം പറഞ്ഞേ ഖാന അബവാഹു മിനൈനി ഈ കുട്ടിന്റെ വാപ്പി മിനികളാണ് കുട്ടി വലുതായാൽ ഈ കുട്ടി കാരണം ഓല് നാശാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിനെ കൊന്ന എന്നാ കൊല്ലാൻ പറ്റോ കുട്ടിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റോ കുട്ടിനെ അങ്ങേറ്റത്തെത്തി ആളുകളെ വിലയിരുത്തുകയാണ് ബൈത്താൻ മുസ്ലിയാർ ഇങ്ങനെ ബൈത്താൻ മുസ്ലിയാർക്കും അവരോടെ ബൈത്താൻ മുസ്ലിയാർ ആരോ തസ്വീഷാക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അമർക്കാതെ ഒരു രണ്ട് പള്ളി എടുക്കണ്ടെന്ന് അഞ്ഞ് പിരിക്കണ്ട ഒരു പള്ളിയിൽ എടുക്കണോ മറ്റേ പള്ളി എടുക്കണ ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ബൈത്താ മുസ്ലിയാരെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി തമ്പറം തങ്ങളോട് സമ്മാനം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പറം അമ്പറത്തെത്തി അമ്പറം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോണ് തങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം അപ്പം ബൈത്താ മുസ്ലിക്ക് ഇത് പറയാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എന്തേ മുറക്കാതെ രണ്ട് പള്ളിക്ക് പിരിക്കണ്ട ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പള്ളി കാണില്ല ഒരു പള്ളിന്റെ പൈസ അത് പറയാനാ അത് പറയാൻ മുപ്പര ഒരുങ്ങണേന് മുമ്പ് എന്നെ അമ്പറം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബൈത്താ മുസ്ലിയാരെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ തായ്ഫിൽ ഒന്ന് പോണം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ മദീനത്ത് പോണെന്നാ സാധാരണ പറയാം ബൈത്താ മുസ്ലിയാരെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ തായ്ഫിൽ ഒന്ന് പോണം അപ്പോഴും ബൈത്താ മുസ്ലിയാർ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബൈത്താ മുസ്ലിയാർ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തായ്ഫിൽ ഒന്ന് പോകണോട്ടോ പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പൊയ്ക്കോളി ബൈത്താ മുസ്ലിയാർ പോയി ഹജ്ജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുമ്പ് തായ്ഫക്ക് പോവാം തായ്ഫിന്റെ തായ്ഫിലേക്ക് എത്തണതിന് മുമ്പ് അന്ന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വേണം പോകാൻ ബൈത്താ മുസ്ലിക്ക് ഭയങ്കര വിഷപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള കാട്ടറബികളെ കണ്ടു ഓലോട് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര വിഷപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഓലോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവിടെ ഒരു പള്ളിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഭക്ഷണ വിതരണം ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് പോയി വെക്കുന്നു ബൈത്താ മുസ്ലിയാർ നേരെ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പള്ളിന്റെ പണി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കുറെ മറ്റു നാട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് പണി എടുക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനുള്ള മറ്റുള്ള അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു ഈ പള്ളി ആരുടെ പള്ളിയാണെന്ന് വെച്ചാ
അത്യാവശ്യം ഉന്നത തറവാട്ട് എന്നാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും മതിയാവില്ല അവരുടെ വീട്ടിലൊരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മറ്റു ഓളെ ജ്യേഷ്ഠത്തി അഞ്ചത്തിമാരൊക്കെ അഞ്ചു പോകുമ്പോൾ പത്ത് പോനാ കൊടുത്തു ഇനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ മൂന്ന് പോകാനാ കൊടുത്ത് അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് മനുഷ്യനാ കുടുംബക്കാരുടെയിൽ എന്താ നിങ്ങൾ മോശമാക്കിയില്ലേ അയാൾ പറയാ ഒരു സ്വസ്ഥതയും എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിട്ടാറില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ മതബോധമുള്ള പെണ്ണിന് നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പെണ്ണാണോ എന്നാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ ആ പെണ്ണിനുള്ള മതബോധം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന പെണ്ണാണ് നല്ല മതബോധമുള്ള പെണ്ണാ മതത്തിന് വേണ്ടി ആ പെണ്ണിനെ അവൻ കല്യാണം ചെയ്തും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന പെണ്ണിനെയാ കാണേണ്ട കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഹദീദുണ്ട് റസൂല്ല പറഞ്ഞ എന്താ അദുന്യാ കുല്ലുഹ മത ദുന്യാവ് മുഴുവനും ഗിഫ്റ്റുകളാ അങ്ങനെ ദുന്യാവ് മുഴുവൻ ഗിഫ്റ്റുകളാ അല്ലേ ഇതൊരാൾ തന്ന ഗിഫ്റ്റാ ഇത് ഗിഫ്റ്റാ ഗിഫ്റ്റാണ് ഒരേക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം ഗിഫ്റ്റാ അല്ലേ കൊണ്ടോട്ടങ്ങാടിയിൽ 20 റൂം ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് ഗിഫ്റ്റാ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം ഗിഫ്റ്റുകളാണ് കേട്ടോളോ എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വത്തേതാ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് ഏതാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാണ് അപ്പോ നമ്മളെ ഭാര്യമാരൊക്കെ സ്വാലിഹത്താണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്താണ് വഴി സ്വാലിഹത്തിന്റെ അടയാളം എന്താ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാത്ത സ്വാലിഹത്താണ് ഒരു പെണ്ണ് ഭാര്യ എന്ന് അറിയാനുള്ള അടയാളം എന്താ താജു നിസ്കരിക്കേ ഖുർആാൻ ഓതെ തിങ്കളാഴ്ച വ്യാജ നോമ്പോൽക്കെ എന്താ പറഞ്ഞേ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ മൂന്ന് കാര്യം ആണോ അല്ലേ എന്ന് ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചാ മനസ്സിലാവും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് വേറൊന്ന് കെട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട കുഴപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരാ ഒരു പെണ്ണ് സ്വാലിഹത്താണ് ഭാര്യ നമ്മുടെ ഭാര്യ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാണോ എന്നറിയാൻ മൂന്നടയാളാണ് പെണ്ണുങ്ങളും നല്ലോ കേട്ടോളൂ എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിക്കും എന്നറിയില്ല ഞാൻ പോകുമ്പോ കല്ലെടുത്തറിയെന്ന് അവ അറിയില്ല തമാശ പറഞ്ഞാട്ടോ നല്ല സഹോദരിമാരാണ് എന്നോട് ഒരാൾ പഠിച്ച് പറഞ്ഞു സാറെ ഉറങ്ങാൻ പേടിയാണ് കവിത്തറുക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയരുതേ പാവങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിപ്പത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാന്നുള്ളൂ സത്യത്തിൽ ഓടെ ചെയ്ത പാവങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്നൊരു ചിന്തല്ലാതെ ഒരു ചിന്തല്ലേ രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചായം കഴിയും പത്തു മണിക്ക് മൂപ്പര് വരും കഞ്ഞി റെഡിയാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പാത്രം കഴുകിയില്ല ഉച്ചക്ക് മൂപ്പര് വരും ചോറപ്പൂത്ത് റെഡിയാക്കണം ഇത് മൂപ്പര തന്നെ അല്ലേ അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും കൊടുക്കട്ടെ മൂന്നടയാളമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ിട്ടെന്നെ സമയം പോരാ വാട്സപ്പ് നോക്കാൻ തന്നെ സമയം പോരാ പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യനെ നോക്കാൻ സമയം ഭാര്യ നോക്കാൻ എവിടെയാ സമയം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടു അയാൾ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരാൻ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരെങ്കിലും ഒരു ടേബിളിന് അപ്പുറം പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് കണ്ണുക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യന്റെ കണ്ണു നോക്കിയാലും ഒന്ന് കയ്യൊക്കെ പക്ഷെ അതെ അറുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടി അപ്പൊ തന്നെ പാർസലായി കിട്ടും നോക്കണെന്നാ 
പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുക കണ്ണക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലാത്തൊരു പദായി ഹരീ ഈ പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇതാ നളറ ഇലേഹ ഭർത്താവ് തന്നെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാം ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ അപ്പോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം കണ്ണോട് കണ്ണ് ചേർത്ത് നോക്കണം എന്നാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പാ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോകും മക്കളുണ്ട് ഒരു അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് കാത്തിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ ഈ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോ മകൻ വാപ്പനെയോ വാപ്പ മകനെയോ നോക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ വാപ്പ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉമ്മണ്ട് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കണമെന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹരീതിലെ സൂചന തന്നെ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം തന്റെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ ഒന്ന് രണ്ട് കേട്ടോട് രണ്ടാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുതി ഓഹോ ഇതാ അമറ ഭർത്താവ് തന്നോട് എന്തു പറഞ്ഞാലും അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണാ അങ്ങനെയാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം ഭർത്താവ് തന്നോട് എന്തു പറഞ്ഞാലും അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് ജനിതക വ്യത്യാസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് സ്ത്രീയെയോ പുരുഷനെയോ അധികാരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല തെറ്റാണ് ആ ചിന്ത തെറ്റാണ് ഞാൻ ചോദിക്കത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അച്ചടക്കം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അധികാരം വേണം അല്ലേ എന്തിനാ ഈ ഈ സദസ്സിന് എന്തിനാ ഒരു അധ്യക്ഷൻ എന്തിനാ ഒളവണ്ണ ഉസ്താൻ അധ്യക്ഷനാക്കിയത് സദസ്സുപ്പ ശാന്തായതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒളവണ്ണ ഉസ്താൻ ഈശെന്ന് പറയും എല്ലാവരുടെ ഇരിക്കി ശാന്തരാകൂല എന്തിനാ പഞ്ചായത്തിന് ഒരു പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി വാർഡിന് ജയിച്ചു പോകുന്നവരല്ലേ എന്നാ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അധികാരം കൊടുത്തൂടെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അധികാരം പറ്റൂല ഈ രാജ്യത്തിന് എന്തിനാ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കുറെ ആൾക്കാരെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി കൂടെ അത് പറ്റൂല അപ്പൊ ഒരു 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 സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പരമാധികാരം വേണം വേണം ആ പരമാധികാരം അള്ളാഹു പുരുഷനാണ് കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിക്കുന്ന ഭാര്യയാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ ഹബിബായി നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഭർത്താവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്ന പെണ്ണ തന്റെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പെണ്ണ ഭർത്താവിന് മാത്രം കാണൽ അനുവദനീയമായ ഭർത്താവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട തന്റെ ശരീരം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കാത്ത പെണ്ണാണ് സ്വാലിഹത്തായി ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സമ്പത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യന്റെ അടയാളം എന്താ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്തി പോരാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരല്ലേ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പോർന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണല്ല പിന്നെ പോയി രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പറയാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരി ഞമ്മക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിക്ക ഭർത്താവ് അയച്ചു കൊടുത്ത പതിനായിരം പോരാന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന പെണ്ണല്ല പിന്നെയോ ഈ മാസം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണ്ട കഴിഞ്ഞ മാസം നിങ്ങൾ അയച്ചതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാസത്തെ ചെലവിന് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണ് ഭർത്താവിൽ തന്നിൽ ഭർത്താവിനുണ്ടായ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമാധാനം കിട്ടുന്ന അതേപോലെ സഹോദരിമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏത് പുരുഷനെയാ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അങ്ങാടി ഇതിന്റെ ഇടക്ക് എന്നോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയെന്നാ സാർ അതെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ തമ്മിൽ പോയപ്പോ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ഞാനിപ്പോ ആണ് പോരൊന്നുമില്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കി തരണം പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്നോട് ഞങ്ങനൊക്കെയാണ് കുഴപ്പാണ് ഓന സ്വഭാവം ശരിയില്ല ഭയങ്കര ദുസ്വഭാവിയാണ് എന്നും എന്റെ മോള് കണ്ണീരാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന്
അയില്ലൂസ് അതെ അതിന് ഓളു ഓനും ഓളും തമ്മിൽ പ്രേമിച്ചതാണ് പ്രേമിച്ചത് ഡോക്ടർ എടുത്ത് ലൈൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ലേ ക്യൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഴിയോരങ്ങളിൽ വ്യഭിചാരം നടക്കുന്ന കാലമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല യതസാഫദോന കമാ തതസാഫദുൽ ബഹായിം മൃഗങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യൻ വേഴിച്ചു നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് യൗമുൽ ഖിയാമ എന്ന റസൂലുല്ലാഹി മൃഗങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യൻ വേഴിച്ചർത്തുന്നതാ അന്നെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം കുറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മാനേണ് വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളൊന്നും കുറ്റമല്ല എന്നോട് ഇവർ പറയാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരിച്ചതാണ് ആ പുഞ്ചിരിയാണ് പിന്നെ സ്നേഹമായത് പിന്നെ നമ്പർ മാറലായി അതാണ് പിന്നെ വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഞങ്ങൾ രണ്ടു കുടുംബവും പരസ്പരം എതിർത്തിരുന്നു സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇവൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അവടല്ലാതെ ഒരു ഭർത്താവില്ല എന്ന അവൻ പറഞ്ഞത് അവനല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഭാര്യയില്ല എന്ന ഞങ്ങൾ ജീവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന ഞങ്ങൾ തൂങ്ങി ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുത്തത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഓല് പറയാം ഒരിക്കലും ഒത്തുപോല പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ നിനക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഭർത്താവാര പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അഷറഫുൽ അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോണതേ ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെയും രണ്ട് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെയും പെരുന്നാളിന്റെ വസ്ത്രം വാങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞ് കോഴിക്കോട്ട് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആരുല്ല രാത്രിയാൻ മഴക്കാലമാണ് വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് വഴിയോരത്തിൽ തന്റെ പയ്യോരത്ത് തന്റെ ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയെയും പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെയും വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊന്നതും നമ്മുടെ ജില്ലയിലായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മറന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ പോലീസ് ഉദ്യോഗത്തൻ തെളിവെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ആ സമയത്തല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒരു കുട്ടിയാര ഒന്നര വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു പൈതല ഉമ്മയുടെ മാറത്ത് കിടന്ന് അമ്മിഞ്ഞ പാൽ കുടിക്കുന്ന പിഞ്ചു പൈതല സമയത്തല്ലേ വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മറിച്ചിട്ടു സ്വന്തം ചോര കുഞ്ഞു ചോര പൈതൽ സ്വന്തം പൈതല വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ പറയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗത്തിനോട് ഞാൻ എന്റെ കാല് കൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്ന് പെങ്ങളെ കരഞ്ഞു കഴിയാതിരിക്കണോ ആരാകണം നിന്റെ ഭർത്താവെന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഹബീബായി നബിയുനാൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കരയാതിരിക്കാൻ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ ഞാനിത് പറയുന്നത് നീ പഠിക്കുന്ന ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ നീ കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിന്റെ ഭർത്താവായി അവന്റെ സ്വഭാവമോ മതബോധമോ അറിയാതെ നീ കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാകുമെന്ന് നബിയുന കോഴിക്കോട് പാളയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള ആ ചെറിയ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ നാലഞ്ചു പണ്ഡിതന്മാർ ഇവര് ദീനു പറഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എവിടെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമല്ലോ അപ്പൊ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ ഈ രാത്രി കടയുടെ തിന്നയിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ദീനു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കരുതിട്ട് നാലഞ്ചു പേര് പേന്റും കുപ്പായക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി ഇറങ്ങിയതാണ് കടത്തിണ്ടെങ്കിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചു നൂറ്റിച്ചില്ലാന ആളുകൾക്ക് അന്ന് അവർ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പല ആളുകളും വിളിച്ചോണ്ടിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയാം സാധ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം തന്നെ ഞാൻ സഫിയാണ് റുക്കയാണ് ഫാത്തിമയാ അപ്പൊ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു അബദ്ധം ചെയ്തു പോയി ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിചയപ്പെട്ടവനെ വിവാഹം ചെയ്തതാ ആറ് പെൺകുട്ടികളാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അവൻ മഹാക്കുടിയനായിരുന്നു ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അടിയും പിടിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വാപ്പയും ഉമ്മയും പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട നീ ഒളിച്ചോടിയതോ ഞങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണ് നീ തിരിച്ചു വന്നാൽ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അപമാനം ഭേരണം അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ട ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ
ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിക്കാനുള്ള നമ്മളോട് പറഞ്ഞതില് പരമ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കല ലൈംഗിക ചേട്ടകൾ പൂർത്തീകരിക്കലല്ല അതിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് പെങ്ങളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകണോ ഏത് ഏത് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെയാ ജീവിക്കേണ്ടത് ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനെയാ നീ നിന്റെ ഭർത്താവായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഹബീബായി നബിയുനാഹി ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് വന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുത്തോളോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വ്യാപകമായ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സമാധാനപൂർണമായി ജീവിതം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാമതൊന്ന് ചെയ്താലോ രണ്ടാമതൊന്ന് ചെയ്താലോ എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ല എനിക്ക് പണിയുണ്ട് ഏത് ശരിയാവാത്തതിനെയും ശരിയാക്കാനും കഴിയും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ആയത്തിൽ ഉള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി സമയം ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ സമാധാനം കിട്ടാൻ പള്ളിയിലൊന്ന് ഖുറാൻ ഓതല ഖുറാൻ ഓതനൊക്കെ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ വീട്ടിൽ തന്നെ സമാധാനം ഉണ്ട് എന്നല്ലാഹു അള്ളാഹു വീട്ടിൽ തന്നെ സമാധാനമുണ്ട് എന്ന് വേറെ ചില ആൾ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാധേ ഞാൻ ഈ കുടുംബപര ജീവിതത്തിൽ വലിയ പരാജയാ അതുകൊണ്ട് ആ ടെൻഷനൊക്കെ മറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യലാണ് അപ്പോ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണ അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവന്റെ ടെൻഷൻ അറിയാതിരിക്കാൻ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ ഈ മഹാനായ ഉസ്താദവർക്ക് ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് മാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാരും നല്ല ഉഷാറായി കൊടുക്കണം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി തരട്ടെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കുട്ടി സന്താരി മിസ് എന്തോ തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് പോയാൽ പോണ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാധാരണ ഇവിടെ പിരിക്കലൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ചില ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കുട്ടികൾ അല്ലെ പഠിക്കണേ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആരെ കുട്ടികളാ സ്ഥാൻ്റെ കുട്ടികളാ പിന്നെ ഇഫത് കോളേജ് ഉണ്ട് അതിലുണ്ട് പത്ത് അമ്പത് കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് അമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത് കുട്ടികൾ ആരുടെ കുട്ടികളാ ഉസ്താന്റെ കുട്ടികൾ ഉസ്താനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് എങ്ങനെ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും ഉസ്താന്റെ കുട്ടികളെ നല്ല നോക്കിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം മറ്റു കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അസുഖമുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കണം അപ്പോൾ കുഞ്ഞാപ്പാച്ചി പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നാൽ വാങ്ങുന്നതാണ് നമ്മളെ ദാറുലുദൻ്റെ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ പോയോ ഒരു പോയോ ഒരാൾ ആ അതാണ് ഇരിക്കണം പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പേര് ആ ആ ചെറിയതാച്ചി നമ്മളൊക്കെ വാപ്പാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തി നമ്മൾ ഓലൊക്കെ വിയർപ്പിൻ്റെ തുള്ളിയാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികളെ ശരീരത്തിലുണ്ട് പതിനായിരം റുപ്പിക ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ചെലവിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെലവിലേക്കുള്ള പതിനായിരം റുപ്പിക ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ലാഹുവേനെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ പറയാ പതിനാ ഞാനും സ്ഥാപനം നടത്തണ പതിനായിരം കൊണ്ടും തയ്യൂല അത് ബാക്കിയൊക്കെ പെടുന്ന പേരിനോട് ഒപ്പിക്കൊക്കെ ചെയ്യാ എല്ലാവർക്കും കൂടി പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെലവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് പതിനായിരം ആക്കിയതാവും കുഞ്ഞാപ്പാജിന്റെ വളവായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായി അതേപോലെ ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ കുസ്താദ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു കണ്ടാൽ പറയാനും പേടി ഒരു ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദിന വന്ന ദേഷ്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ വന്നത് ഒരു ചെറിയ സംവിധാനം പള്ളി വരട്ടെ പള്ളി വരട്ടെ പള്ളി വരട്ടെ എന്നാണ് പള്ളി വരട്ടെ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായി പള്ളി വര
അത് കഴിഞ്ഞൊരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്യാമ്പസിൽ പള്ളി ഉണ്ടാണ് പള്ളി ഉണ്ടായോട് കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്താ തളിരി വരെ തേക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും പഴയ ഭാഷ പിന്നെ തേക്കുക അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാന്ന് മനസ്സിലായി പള്ളി പറ്റെ പള്ളി പറ്റെ എന്നാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയതാണ് എന്ത് പള്ളി പറ്റെ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പം മഹാനായുസ്താദ് പറയാറുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനല്ലേ കാതരാജ് അങ്ങനല്ലേ ഞാൻ പോയി അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉസ്താദ് ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതും ഉസ്താദിൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി മനക്കെട്ടാലും ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദീന് ചോദി നിങ്ങളല്ല കേട്ടോ ദീന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പൊതുവേ സമൂഹത്തിന് ഉസ്താദ് ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം നോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓന് വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വെള്ളപ്പൊക്കം പിന്നെ പറയും ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ് മോഡി ജി എസ് ടി എന്നൊക്കെ പറയും ഏടെ ഓനൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നോട് കത്തർ ഉപരോധം വന്നപ്പോഴാണ് പല ആളുകളും ബാധിച്ചു എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എനിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടു എനിക്ക് കച്ചവടം കൂടിയത് അലഹമില്ല അയാളിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാ കളവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കച്ചവടം കൂടിയത് അലഹമില്ല എന്നോട് ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയ പോലെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ടറഫുകൾ ഉണ്ട് എപ്പൊ പുതിയൊരു സംവിധാനം അല്ലേ രാത്രി കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാരിമിനേഷൻ ഭയങ്കര ഹലാക്ക് വരാൻ പോവാ ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഉടലിൽ എന്ന തലവേർപ്പെടുത്തുമാറുള്ള അദാബ് വരാൻ പോവുകയാണ് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്താ ഇത് അദാബിന്റെ കാരണം മകരിബിന് ശേഷം കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ല മകരിബിന് ശേഷം കളിക്കാനുള്ള സമയം ആരാ പറഞ്ഞേ ആത് സമുദായവും അങ്ങനെയുള്ള സമുദായത്തെ അങ്ങനെ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് ഓൽക്കൊക്കെ അതാബ് വരാൻ കാരണം എന്താ പറയൂ അവർക്ക് അവരവരുടെ പകലും രാത്രിയും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലാത്തതിൽ ചെലവാക്കി അതുകൊണ്ട് അവരെ തലക്ക് ഞാൻ അടിച്ചതെന്നായ ആ സൂറത്തിലുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മകരിമേശം കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ആരാ പറഞ്ഞു നിന്നോട് കളിക്കാനുള്ള സമയാന്ന് രാത്രി കൂക്കി വിളിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ആരാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കളിക്കാനുള്ള സമയമാണെന്ന് അവിടെ ചെയ്യണം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ചില ഇബാദത്തുകൾ ഉണ്ട് ആ ഇബാദത്തിന് ആ സമയം ചെലവാക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ ടറഫുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത അരാബിന്റെ തുടക്കങ്ങളാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാനിത് എതിർക്കാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല ചിന്തിക്കണ അരാബ് വരുമ്പോഴുള്ള കോല എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്കതിന്റെ ഗൗരവമൊന്നും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവൂല എന്നോട് പറയാം പോലീസ് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് എന്താ അനൗൺസ് ചെയ്യണേ മലയിൽ താമസിക്കുന്നവരും മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് താമസിക്കുന്നവരും മാറി താമസിക്കണം അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോണ് വയലും മുഴുവൻ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുക പിന്നെ കയറി നിൽക്കാനുള്ളത് മലയും മലയുടെ താഴ്വാരവും അവിടെ നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോവാം ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് ഇന്ന പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമായില്ലേ എന്ന് ഇന്ന പത്ത് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ അതല്ല വിഷയം പറഞ്ഞ് ആ ഫുട്ബോൾ ടറഫിന് ഒരു മണിക്കൂർ കളിക്കാൻ നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്പിയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കളിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കളിക്കാൻ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെന്റെ കൂടെ വണ്ടി എന്നെ കൂട്ടി പോരാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ വന്ന് അള്ളാഹർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ പോരാ അപ്പോ നേരത്തെ തങ്ങൾ പാപ്പ എന്നെ ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷി തടിയൊക്കെ പോയത് കണ്ടപ്പോ തങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തോ അസുഖമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവും ദ്വാരുന്നത് അത് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ആ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഇല്ലേ
പറഞ്ഞു ജി കുറച്ച് ചോറ് തന്നാൽ ഞാൻ എനിക്ക് സൈക്കൂല അറിയാം പാവല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ എന്തേ സി എച്ച് എഫ് ആണ് കുറിച്ചു പിന്നെ ചോറുണ്ട് തടിയൊക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും ഓതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അഹമ്മദില്ല തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ അസുഖം എന്നുള്ള കാര്യമായ അസുഖം ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആരോഗ്യം തരട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്ത് റബ്ബിനായി ചെലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ റബ്ബനെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ റബ്ബേ എന്താ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം കിട്ടാൻ രണ്ടു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആ ആയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ലിതസ്കുനു ഇലൈഹ വജഅല ബൈനകും മവദ്ദതൻ വറഹ്മ വജഅല ബൈനകും മവദ്ദതൻ വറഹ്മ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്ലാഹു നിർമ്മലമായ സ്നേഹം ആക്കിയിരിക്കുകയാ വജഅല ബൈനകും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്ലാഹു ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് മവദ്ദ നിർമ്മലമായ സ്നേഹം അപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനും പരസ്പരം നിർമ്മലമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ലഭിക്കൂ എന്ന് അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കണേ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ലഭിക്കൂ എന്ന് അള്ളാഹു ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പുരുഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം അയാളുടെ ഭാര്യയോടാകണം അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ സമാധാനം കിട്ടും അങ്ങനെയാണോ സമാധാനം കിട്ടും അല്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യയോടല്ല മറ്റൊരു പെണ്ണിനോടാണ് സ്നേഹമെങ്കിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷനുമായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിരന്തരം ഒരു പെണ്ണുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരുഷന് ഭർത്താവിന് തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് സമാധാനം ലഭിക്കില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതേപോലെ എന്റെ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിർമ്മലമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ആയിഷാബിഹു എന്ന പറയാണ് ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കടപ്പാട് ആരോടാണ് ഹബീബായി നബി എന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു അവരുടെ ഭർത്താവിനോടാണ് എന്ന് അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുമുള്ള സ്നേഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം തന്റെ ഭർത്താവിനോടാവണം അപ്പോഴേ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈമാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല ജക്കാത്തിലും നോമ്പിലും ഹജ്ജിന്റെയും വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല റിക്രൂച്ചലിലും വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് മാതൃകയാകണം എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാത്തമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം റസൂൽ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ുംമിലുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും ഹദീജ ബീവിയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ച് ഹാരി അടക്കമുള്ള ഹരീദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ ഹരീദ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പൊണ്ണ് ആയിഷ ബി വ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദ് മാ ഖൈറതു അലാ അഹദിം മിൻ ഇമ്റഅതി റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാ ഇർതു അലാ ഖദീജ ഖദീജയോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഈറാനാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയില്ലേ എന്താ മലയാളം വേറെ പറയാ ദേഷ്യം അല്ലേ ഇങ്ങോനോട് ഈറേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം അല്ലേ 
പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാനിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഹദീജ ബീവെ ഞാനിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഹദീജ ബീവിയോട് വല്യ ഏറെയിരുന്നു എന്താ ഐഷ ബീവെ തന്നെ കാരണം പറഞ്ഞത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹലി വസ്ല്ലാം ഇടക്കിടക്ക് പെണ്ണിന്റെ പ്രകൃതമാണത് ലോകത്ത് വേറെ പെണ്ണില്ല എന്ന് ഹദീജനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഐഷാ ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്ന പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഹദീജ ബീബിയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു മരണശേഷം പോലും ഐഷാ ബീബി പറയാം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക മദീനത്ത് മദീനത്ത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തലത്താണ് പൊണ്ണി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഐഷാബിബി പറയാ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി റസൂൾ ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഐഷാബി പറയാ ആരോടോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ല ശബ്ദൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി പെണ്ണാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് വല്ലാം എത്തി നോക്കി എത്തി റസൂർ ഉള്ളാനെ കുറിച്ച് ആയിഷാബിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്നല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ വേറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയിട്ടാ നിങ്ങളെ മുഖത്ത് അടി പാസ്സായി എന്താ ഓള് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏതാ പെണ്ണിനെ നോക്കണേ പെണ്ണിനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കൂടി ഉണ്ടാവൂലെ പെണ്ണങ്ങനെ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സങ്ങനെയാ തന്റെ ഭർത്താവ് തിരക്ക് മാത്രമാകണമെന്നായിരിക്കും ഐഷാ ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കി ഐഷാ ബീവി തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കിളവിയായ പ്രായമായി കിളവിയായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും നടക്കാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു വന്യ വയോധികയായ പെണ്ണിനോട് റസൂർ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂർ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹബീബായി നബിയെ അങ്ങത്തെ വല്യ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനായ റസൂറല്ല ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഈ കിളവിയായ പെണ്ണിനോടാണോ അങ്ങ് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ പായിഷാവി പറയാ റസൂറുള്ളന്റെ കണ്ണട് നിറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു ഐഷ അതാരാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഐഷ ഐഷ ബീ പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബായി നബി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് രണ്ട് കണ്ണിലും വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐഷ അതെന്റെ ഹദീജ മക്കത്തുണ്ടായിരുന്ന സമയം എന്റെ ഹദീജ വീട്ടിൽ വരും എന്റെ പാവപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു ഐഷ അവർ എന്റെ ഹദീജ കൈയ്യ നിറയെ വാരിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു പോകും തീർന്നാൽ വീണ്ടും എന്റെ ഹദീജ പിന്നെയും കൈവറെ വായിക്കൊടുക്കും തിരിച്ചു പോകും തീർന്നാൽ വീണ്ടും വരും എന്റെ ഹദീജാക്ക് വല്യ ഇട്ടമായിരുന്നു ആ പെണ്ണിനോട് ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പ ഞാൻ എന്റെ ഹദീജ എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യനബി എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പുണ്യനബി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുക മരിച്ചുപോയാൽ പോലും ഏർപ്പെടിയാത്ത ഹൃദയബന്ധമായിരിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിന് സമയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതിങ്ങനെ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാകുക അതിന് കുറെ പണിയുണ്ട് അതുണ്ടാവാൻ കുറെ കുറെ മാർഗങ്ങളല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയബന്ധം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക അത് എപ്പോഴും ഭാര്യ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഭാര്യയെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണത് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്ന് പോരാ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങാടിയിൽ പറയും എന്റെ ഓളോട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഓളോട് പോയി ചോദിച്ചാൽ പറയും അയാളോ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരും എന്നെ വേണ്ട എന്നല്ല ഹബ്ബ് പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം സ്വന്തം ഭാര്യയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എനിക്ക് നിന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും തിരക്കിടില്ല പറയണം പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം സ്നേഹം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഐഷാബി പറയണ്ടത് 
ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് റസൂറുള്ള ഞാൻ കുടിച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളെടുത്ത് കുടിക്കും എങ്ങനെ ഞാൻ എവിടെ ചുണ്ട് വെച്ചത് അവിടെ തന്നെ ചുണ്ട് വെച്ചിട്ട് റസൂറുള്ള വെള്ളം കുടിക്കും ആരെ മുമ്പെന്ന് എൻ്റെ മുമ്പെന്ന് എന്തിനാണത് ആയിഷാബിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ എനിക്ക് നീ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ജന്മത്തിൽ ഒരിക്ക ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താ വെച്ചാൽ ഞമ്മൾ തിന്നതിന്റെ ബാക്കി തിന്നാനുള്ളതാ പോലെ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ ആയിഷാബി പ്രതിയെന്നവന് പറയാം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ റസൂറുള്ള വരും എന്റെ കയ്യിന്ന് മാംസത്തിന്റെ കഷ്ണം എന്റെ കയ്യിന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് റസൂറുള്ള ഞാൻ കടിച്ച ഭാഗം വെച്ചു കടിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ റസൂറുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണതിന് മുമ്പ് ആര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതത്തിന്റെ വല്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഹൃദയം ഹൃദയം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാ ഐഷാബി കരിക്ക പറയണ്ട് ഞാൻ റൂമിൽ പോയി ഉറങ്ങി അതിന്റെ ശേഷം റസൂർ സംഭവം ഒന്നും പറയാൻ സമയമില്ല ഹരീദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഞാനാണ് ആദ്യം അറിയ ചെന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ഞമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഞമ്മളെ ഭാര്യ ഭാര്യമാര് ഞമ്മൾ ഉറങ്ങണതിന് മുമ്പ് പോയി ഉറങ്ങിയാൽ ആ വീട്ടിലെ കുഴപ്പവും കലാപവും തീരുമോ അമ്മായിമ്മ പറയില്ലേ ആ ഹാ ഹാ ഈ ജാതി സ്വഭാവമൊന്നും ഞമ്മളിവിടെ നടക്കൂലേ തുടങ്ങൂലേ അവിടുന്ന് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടില ഐഷാബി പറയാ ഞാൻ ആദ്യം പോയി കടന്നു ഐഷാബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാ ഞാൻ കടന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പൊതപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു മൂത്തും പൊതപ്പും ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് റസൂർലാക്ക് എന്താ പണിന്നാ ഞാൻ നോക്കണേ ഐഷാബി പ്രതി അപ്പ നിങ്ങളെ ഫോണൊന്ന് ഓള് എടുത്തു നോക്കി അടിയും വിടൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഉണ്ടാവും നിങ്ങള് ബാത്റൂമൊക്കെ കയറി ഓള് കരുതിയത് നിങ്ങൾ കുളിക്കാൻ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഡോർ വന്നപ്പോ പണി എന്താ ഓൾ ആരൊക്കെ വിളിച്ചത് നോക്ക അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ സംശയാസ്പദമായ അവസ്ഥകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് മനസ്സിനെ അകറ്റിക്കളയുന്ന ചെയ്തു എന്നിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട കുഴപ്പണ്ടാക്കണ്ട പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയണം നമുക്ക് ഐഷാബി പറയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി പക്ഷെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങി മാതിരി ഇങ്ങനെ കാണിച്ച റസൂറുള്ള എന്താ ചെയ്യണം നോക്കാൻ റസൂറുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെ റൂമുക്ക് വന്നു അറിയക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് കടന്നു എന്റെ അടുത്ത് എന്നെ സ്പർശിച്ചില്ല എന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഒരു വിരിപ്പിന്റെ മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു എന്നിട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി റസൂറുള്ള എന്താ ചെയ്യണേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂറുള്ള മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു അനക്ക അനങ്ങാതെ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ടോ ചെരുപ്പ് കയ്യിലെടുത്ത് മെല്ല ഡോറ് തുറന്നു പൈശാവി കയറാ ഞാൻ സ്വർപ്പന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കാം അല്ല എന്താ ചെയ്യണത് റസൂള്ള വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഐഷാബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് റസൂറുള്ള വേറെ ഭാര്യമാരെ വീട്ടുക്ക് പോയതാണെന്നാ ഞാനും എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് മെല്ല വാതിൽ തുറന്നു ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇരുട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാ റസൂള്ള ഞാനും ബേക്ക് പോയി ഐഷാബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഐഷാബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ പൊന്നിന് ബി ജന്നത്തുൽ ബക്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദ്വാരക്കാണ് സലാം ചെല്ലി ദ്വാരക്കാണ് ഐഷാബി പറയും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു അവിടെ തന്നെ നിന്നെന്താ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ പോയി ദ്വാരക്കാൻ നിന്നെ അപ്പൊ തിരിച്ചു പോന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നിന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പിന്നെ ഹബീബ് അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കറങ്ങി പുറത്ത് കറങ്ങിയ ഞാൻ മുമ്പിൽ പോന്നു ഞാൻ ബേക്കോട്ട് നോക്കുമ്പോ റസൂള്ള ഉളരി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ നടത്തും എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ റൂമിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കടന്നു റസൂറുള്ള വീട്ട് വന്ന് കയറി കയറി പായ്ഷാബി പറയാ ഞാൻ ഈ ധൃതിയിൽ നടന്നോണ്ട് ധൃതിയിൽ നടന്ന എന്റെ ശ്വാസം വലിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ റസൂള്ള തന്നെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു ആയിഷ എന്താ ഈ ശ്വാസം എന്താ ഈ ശ്വാസം വലിക്കണം ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല നിബിയെ ഐഷ അല്ല നീ എന്നോട് പറയണം റബ്ബി എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് എന്ന് പായ്ഷാബി പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല നിബിയെ ുംണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്ണ്ട്
വിശാലതയുടെ മഹാലോകമായിരുന്നു പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സമുദ്രമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അവരുടെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നല്ല സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടാൻ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന എന്താ പറഞ്ഞത് വീട്ടിന്റെ വാതിൽ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന സലാം ചെല്ലണം ആരാ വാതിൽ തുറന്നല്ലേ ആരാ തുറക്ക നിങ്ങളെന്താ മിണ്ടാത്ത ആരാ തുറക്കലേ ഔസാദെ ഞാൻ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാവും വരാണ് പൊതുപ്രവർത്തനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബോള് പറയും ഞാൻ പിന്നെ ചോറൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് ആ ചവിട്ടിന്റെ ചോട്ടിൽ ചാവി വെച്ച് നിങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് ഭക്ഷണം നടണ്ട എടുത്ത് കഴിച്ചാണ്ടി ഭാര്യയാണ് വീട് തുറന്നു തരേണ്ട വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് മക്കളാ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്താ ഭാര്യനെ കാണുമ്പോ തന്നെ വാപ്പാക്ക് ദേഷ്യം കൊടുക്കോണ്ട മോളാ പോവാ ഭാര്യയാണ് വീട് തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് വീട് തുറന്നാൽ സലാം ചെല്ലണം വീടുക്ക് കാരണം മഹാനായി നബിയുനാൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ ഭാര്യയുടെ കൈയ്യ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം ഭാര്യയുടെ കൈ കാലത്തിന്റെ അടുക്ക് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുള്ള കൈ നോക്കിയാണ് മടിയൊന്നും വേണ്ട അവിടെ കർട്ടൺ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് കാണൂല മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം എന്നിട്ടോ മൂന്ന് കുൽഹുവല്ലാഹു ചെയ്താൽ ആ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യമില്ലെന്ന് നബിയുനാഹി മുസാഫഹത്ത് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് കുൽഹുവല്ല ഓതരണ കുറച്ചു നേരം ആണ്ടേ മൂന്ന് കുൽഹുവല്ല ഓതരണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പോകുമ്പോ എന്തേലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുസാഫഹത്തോട് കൂടി തീരുമെന്ന് മരിച്ചാൽ പോലും മറ്റു പോകാത്ത സ്നേഹബന്ധം വേറെ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കല്ല എന്താ പ്രചോനെ ചില ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ട് മുമ്പർക്ക് ദുഃഖൊന്നുമില്ല കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചു ഒരു പത്തൊല്ലോ മുമ്പ് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാരണം അത്ര അടങ്ങാറായിണ് അത്ര അടങ്ങാറാണ് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പാവുന്ന രീതിയിൽ കഴിച്ചിട്ടുമില്ല പത്തൊല്ലോ മുമ്പ് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാ വിചാരിക്കണം മരിച്ചാൽ പോലും വേർപിരിയാത്ത സ്നേഹബന്ധമാകണം ഭാര്യക്ക് തിരിച്ചു അങ്ങനെയാവണം ഒരു പെണ്ണെങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന ജീവിതത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ അന്ന് റസൂൾ നബി ആയിട്ടില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണല്ലോ ഹദിജാബിവി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച പാഠം മക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ധനികയായ ഹദിജാഖ് ഭർത്താവായി കിട്ടിയത് പച്ച ദരിദ്രനായ മുഹമ്മദിനെയാണല്ലോ എന്ന് സൊല്ലാം ഇത് ഹദിജാബിവിയുടെ ചെവിയിലെത്തി ചെവിയിൽ എന്നോ ഇന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയാല് പെണ്ണിന് ഓന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ പെണ്ണ് പറയാം ഓന് ഇഷ്ടായിട്ടില്ല എന്താ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഓന് ഇഷ്ടായിട്ടില്ല കൂടുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച ആണ്ണിം പെണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കു നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി മക്കാരെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോ മക്കയിലെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സദ്യ ഏർപ്പെടുത്തി തന്റെ വീട്ടിൽ അബൂജഹലിനെയും ഒത്തപത്തിനെയും ഷൈബത്തിനെയും എല്ലാരെയും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടൊരു സദ്യ ആ സദ്യ അവർ ഉണ്ണുന്ന ഉണ്ണുന്നതിന്റെ ഇടക്കാണ് തന്റെ ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം അന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സേ റസൂള്ളാക്കായിട്ടുള്ളോ പുണ്യനിമി തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ആ സദസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചോ ഷൈബത്തെ വലീതേ അബൂജഹിലെ അബുൽ ഹക്കമേ ഇതാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അവർ പറഞ്ഞു അത് നിന്റെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദാ അതെ ഇതെന്റെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദാണ് ഞാൻ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ സദ്യക്ക് വിളിച്ചതെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം തരാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സദ്യക്ക് വിളിച്ചത് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തിന് സാക്ഷികളാക്കാനാ ഇതാ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധനാട്ടിയായ ഹദീജാഖ് ഫക്കീറായ മുഹമ്മദിനെയാണ് ഭർത്താവായി കിട്ടിയത് എന്ന് എന്നാൽ എന്റെ ഭർത്താവ് ഫക്കീറാണെന്ന് കേൾക്കാൻ കിട്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ാക്കുന്നു ഹുവൈലി തിന്ന മകളായ ധനാഢ്യനായ ഹുവൈലി തിന്ന മകളായ ധനാഢ്യായ കച്ചവടക്കാരിയായ ഹദീജയായ ഞാൻ എന്റെ കോടാന കോടിയുള്ള ആസ്തികൾ മുഴുവൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായ മുഹമ്മദിന് ദാനമായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെ പറയണം ധനികനായ മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയത് ഫക്കീറത്തായ ഹദീജയാണെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ കേൾക്കാനാണ് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഹദീജ ബിവൃതിയല്ലാഹു 
ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ആഴം അതന്നൊരു ജീവിത ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ആഴം എത്രയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലഞ്ചനും ഉണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ മൂന്ന് കൊല്ലമല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ തടഞ്ഞു വെച്ച് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കാതെ തനങ്ങളിൽ വെച്ച സ്ഥലമാണല്ലോ അത് കൊല്ലം ഞാൻ എന്തിനാ അത് പറഞ്ഞറിയുകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു വടകരക്കടുത്ത് മൂരാട് പാലത്തിനടുത്ത് ഒരു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാൻ ഇപ്പോഴാരെങ്കിലും ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി വണ്ടി കയറാൻ പോകുമ്പോ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിൽക്കുമോ ഒരു കാര്യം പറയാനാ പിന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഇക്കാക്ക നട്ടലിന് ക്യാൻസർ ആയി കിടപ്പിലാണ് ദ്വാരക്കണ ഉസ്താദ് അതല്ല വിഷയം എന്നലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ കൂട്ട നിലവിളിയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് കൊല്ലം എന്റെ ഇക്ക ദുബായിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നട്ടലിന് ക്യാൻസർ ആയി നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നാഹു തന്ന രോഗമല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല ഉസ്താദ് ഏ വിഷയം എന്റെ ഇക്ക എന്റെ ഇക്കായിയുടെ ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളുമുണ്ട് പതിനാല് കൊല്ലത്തോളം എന്റെ ഇക്കയും ഭാര്യയും ഫാമിലിയും ദുബായിലാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് പതിനാല് കൊല്ലം അവർ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വരുമാനം കാണാൻ ഒരു രണ്ടു ദിവസം നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകും അഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നാ വരിക അവർ ദുബായിലാ കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് ഈ പതിനാല് കൊല്ലവും ഫാമിലിയായി ഇവന്റെ നട്ടലിന് ക്യാൻസർ ആയി അങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു വിശേഖ ക്യാൻസൽ ആയി ഇവരവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നട്ടലിന് ക്യാൻസർ ആയി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം ഭാര്യ ഇയാളോട് പറയാണ് ഇത്രയേ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് ഇക്കയോട് പറയാണ് ഈ സുഹൃത്തിനോട് പറയാണ് ഇക്കയോട് പറഞ്ഞോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ രോഗം സുഖപ്പെടൂല എന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടത് കൂട്ടാമെന്ന് എന്നിട്ടോ ഈ സഹോദരൻ പറയാണ് ഇക്കായിയുടെ ഭാര്യ മൂത്ത മകളെയും രണ്ടാമത്തെ മകളെയും ഒന്നാമത്തെ മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പോകാനിറങ്ങി പോകാനിറങ്ങിയപ്പോ ഇവരുടെ മൂത്ത മകൾ ഉണ്ടത്രേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടി ആ കുട്ടി ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞത്ര ഉമ്മ ഉപ്പച്ച് പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലം നമ്മൾ എത്ര കട്ടപ്പെട്ട ദുബായി വളർത്തിയത് നമ്മൾ ഉപ്പച്ചിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ ഉപ്പച്ചി ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഉപ്പച്ചിയെ വിട്ടു പോരാ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് കേവലം പത്ത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമോൾ എന്റെ ഇക്കയുടെ എന്റെ ഉമ്മയോട് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത്രേ ആ സമയത്ത് മറ്റു രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ സഹോദരി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി മാത്രമല്ല ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ആഴ്ചയായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ പറയാണ് ഇന്നലെ വന്ന മൂത്ത പോളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോയി നട്ടലിന് ക്യാൻസറായി അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ തന്റെ ബെഡിൽ കടന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന എന്റെ ഇക്ക കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കണ്ണു നീർത്തെറുക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മയും കരഞ്ഞു കണ്ണു നീർത്തെറുക്കുകയാണ് ബെഡിൽ നിന്ന് അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ ഇക്കയുടെ മലം വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയാ എന്റെ ഇക്കായുടെ മൂത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഹദീജാബി മൂന്ന് കൊല്ലമാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ശത്രുക്കൾ ഷേബ് അബി താലിബിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് തടഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ തടഞ്ഞിട്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഖദീജ ബീവർ അതി അള്ളാഹു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഖദീജ പൊന്നു മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളോ ഖദീജ ഇവിടെ വെള്ളം ലഭിക്കില്ല ഭക്ഷണം ലഭിക്കില്ല ഖദീജ ശത്രുക്കൾ എന്നെ ഉപരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ് അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അങ്ങേക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന് പരിചയമില്ലല്ലോ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയി പട്ടിണി കിടന്ന് ശീലമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അങ് അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെത്രയാറെന്താ എന്നോട് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരേ അങ്ങ് ഈ താഴ്വരയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാതെ ദാഹിച്ചു വലയുമ്പോ ഞാനും എന്റെ മക്കളും എന്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിയണമെന്നോ ഈ താഴ്വരയിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ പട്ടിണിയോട് മല്ലടിച്ചങ്ങ് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നോ ഹബീബായി നബിയെ അങ്ങേക്ക് വെള്ളമില്
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Indonesia Walau cari cari undang ni ya, nama lalu cerita dengan duren dama nama lalu berbikin dengan Allah ini umat ini, ini umat ini Allah ialah salahi atau nalgih ane kiri kumara gede, Allah ialah ucap di jatuh tenggelam dengan kami umat ini ni ada cepat itu ne Allah, sani jilidah khadijah biwa di Allah wanya, punne nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah wafat, khadijah biwa di Allah wanya wafat agan dari ogat ini ya, ini mohon berusaha untuk berubah dan garisnya, makai ini kabar garan dan pada khadijah biwa rugi ya. Mono kalau pun pati ni kerana apa? Pati ni kerana sihir liya. Yogi ahi pui. Awas saya dengan kerak. Awas saya ahi kerak kembaran Allah. Hobi nabi bi bi Khadijah bi bi ada cara teri kundu Khadijah bi Khadijah bi bi kerana samada ni pikan. Khadijah. Anu besami kerana Khadijah. Anu surga tiada unda dengan liya. Dakka parimba Khadijah bi kerana kari endu. Punne ni bi kari. Sulla kandne ni ringan atau dokum Khadijah bi bi kandne ni eratu dokum. खदीजा लोगत पूर्ण द प्राप्त चवर नाल स्त्रीगलान अन्नारा कुटा दिलवरयाल बारे बोलो मुखदीजा भी भी करीं इंड पुण्य ने भी करीं इंड खदीजा भी वरली अल्लाह वन्न बरन्यो यार सुन अल्लाह ई लोगत तिलने नियां डे चप्पड़म इन्ने इन्ने बने से चप्पड़ उल्लाह ना इन्ने बने से नोड बरे यंदा ई रोगत तिल न्यान मरी कुम हबी बाई ने बीए न्यान मरी चाल अंगन न मई तुगली पिकना मिया रसूल अल्लाह न्यान अंगन ये डा बारी आई अंगन ये डा मनी रही लेग वरन्ना दिवसम न्यान स्वयं खुली चदा हबी बाई ने बीए इंदाल खबर आगन न मणि रही लेग न्यान भोगन न दिन नोम्ब अंगन न गुली पिचुदर न मिया रसूल � Jabi bi kari yunno, bunne nabi um kari yunno. Sallallahu alaihi wasallam. Khadi jabi bi alpam kari yitengal erti itu baranju ya Rasulullah. Allah binde hebi be. Angai yeda binti le mani yeda yeda bariya inyan berindah dibasam ya Rasulullah. Ini kebastam dari picu dan nang angai yeda kudumbat tilas tiga nan bi. Yenna al khabarag nang mani yeri lek inyan bogamba. Ini kebastam dari picu dan end de ang Angaya Rasulullah, angaga nama mana kafam si endah deh Habibah ini bi, Sallallahu Alaihi Wasallam, benda Allah bin deh Habibin orang berayaan ya Rasulullah, Allah bin deh Habib, kabar agan nama ni yeri lekan nama gunda bogan, mai itu katil mana ala katil lek angan nama gaycu gaycu darah nama ya Rasulullah, angan nama mai itu katil inde cara tanya inde nak kerana nabi, inde mai itu kabar inde nak tertia. Kabar ini kan negara kita ganda dinnya wambal, angon nenda kabar ini orangnya nama ya Rasulullah, Allah min deh bibe, angga ye deh padas persenan munda ye mandi lean, daya mati nalin deh hutbere, kena kanya ana agrihi ganda lan, Khadijah bibe rali Allahu anha, cara beli atma bandam ayiran. Nabi udah beranjak ya Rasulullah. Anggaknya ini mafat tak? Ia kerja ni ada nama itu gulip picu kafam si ya ada rumah bo. Ii kafam buat aku unda agan ame nama kafam si ini ada habibah ini bi. Khadijah bi berdi Allahu anna nairte kafam buat aku tiara agi bercut unda ayiran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khadijah bi berdi Allahu anna mafat tak? Allahu bin Habib Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngalap lagi ada bersama itu boi. Majid tu kulit biju kerja ni kafam sih anak ayah Khadija bi berdi Allahu anna. Nere tu orang kita baca kafam berdi. Ippa doh lom tu ni kat tenggal baca tu ni pedi baca kafam berdi ayah irmu. Khadija bi wafat agam berdi ke fakirat ayi poi cende. Enggan fakirat ayi tu. Tenda sotel ni Allahu bin de din ni endi dalam sih tu. Pundi ni biko kulit tu tu fakirat ayi tu Khadija bi belok tu tu benda beranjak tu. Asneham. Wajahnya bayi nak gumma wadda. Inggal kita ini asneham dah orang. Betul kari orang. Warahma. Rahmat tu inggal kita ini runda agan mana nabi yunya Rasulullahi. Rahmat tu runda agan. Rahmat tu runda beriti beri cha. Aile mungil ya dekend des purisan marah. Ini tu rupan India wasta nda orang orang. Pradana. Pradana mandiri ke bari liang tu nilai. 
ഉണ്ടോ അയാൾക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടോ ഫീ രിവായത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഭാര്യയില്ലേ അല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിന്റെ ഭാര്യനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങള് ഭർത്താവ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് നോക്കണ്ടി ഓക്കെന്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഓക്കോ ഭർത്താവ് വലിയ ഉസ്താദാ വലിയ ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യനോട് ചോദിക്കണ്ടി ഭാര്യക്ക് വലിയ ഉസ്താദാണെങ്കിലും ഉസ്താദ് ഓർക്ക് ഓരോ ഭർത്താവ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് ഓൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയാ അങ്ങനെ പറയാ നേരെ തിരിച്ചാ പറയുന്നത് അവൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കില്ല സാർ എന്താ ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടും കൂടി ഓളിന്റെ തിരക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണ്ട അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഏ ഞാൻ കാതിയരായിട്ടും കൂടി ഓൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കില്ല അവൻ മനസ്സിലാക്കൂല ഓക്ക് ഓളെ ഭർത്താവ പെണ്ണങ്ങനെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ അതൊരു അത് പുരുഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പണ്ടൊരു വലിയ വലിയ ഉണ്ടായി ഭയങ്കര വലിയ ഭയങ്കര കറാമത്തുകളൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറക്കും ആളുകളൊക്കെ ഈ പെണ്ണിനോട് പറയോ നിന്റെ ഭർത്താവ് വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ ഭയങ്കര കറാമത്തിന്റെ ആളാന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെന്ത് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഇന്ന ഓളൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇവള് മുറ്റം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഓളം മുമ്പ് ഇയാളാണ് പറഞ്ഞു ഓളടുത്തുനിന്നാ പറഞ്ഞ് പറക്കുമ്പോ ഇവള് കണ്ടില്ലേ പറക്കണ സമയത്ത് അവനെ കണ്ട് പറക്കണ സമയത്ത് ഇവള് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ചൂലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് ചൂലൊക്കെ കയ്യെന്ന് കൊഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറക്ക ഒരു മനുഷ്യൻ പറക്കെ ഭയങ്കര ഇങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു താഴ്ത്തി ഭർത്താവ് മുമ്പിൽ വന്നു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചു അല്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടു എന്താന്ന് വെച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറക്ക മനുഷ്യൻ പറക്കെ ഓ അയാൾ ഭയങ്കര കറാമത്തിന് കിട്ടും ഔലിയാക്കൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഔലിയാക്കളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം കാണാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചത് ആരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലാന്ന് അത് ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞ അതന്നെയാണ് ആ പറക്കണ സമയത്ത് ഒരു വാത്തുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞത് അവരുടെ ആ പറക്കണ സമയത്ത് ഒരു വാത്തുക്ക് ചെരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളായതുകൊണ്ടാണല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാ ഓളിന്റെ മനസ്സിലാക്കില്ലേ ഓളിന്റെ മനസ്സ് ആ വാതേ ശരിയല്ല എപ്പോഴും ഭാര്യമാരെ പരിഗണിക്കണം ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണല്ലോ ഐഷാ ബി റബി അള്ളാഹുന്റെ റസൂർന്നാന്റെ ഒപ്പം വീട്ടിൽ കൂടുന്നത് ചില അല്ലെ ചില ആൾക്കാർ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെറിയ പി എ കുട്ടിന്റെ കൂടെ ഷയ്യ അവലംബിച്ച ആളാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഐഷാ ബി റബി അള്ളാഹു ഒൻപത് വയസ്സായ സമയത്ത് ശാരീരികമായി ഐഷാ ബിബി ഒരു വലിയ പെണ്ണിന്റെ പക്വത ശാരീരികമായി പക്വത ഐഷാ ബിബിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനല്ലേ ഞാനൊരിക്കൽ പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ എന്താണ് പറയാ തൃശ്ശൂരൊക്കെ അടുത്തൊരു സ്ഥലം പിന്നെ ചാവക്കാട് ചാവക്കാട് ഭാഗത്ത് വയലിന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം അന്ന് വയലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓലോട് പറയാണ് അള്ളാഹു ഓൽക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല വയലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ഓൽക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ ഇസ്താമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ എന്തിനാ ദ്വാരക്കുന്ന് എഴുതിയിട്ടല്ലേ അള്ളാഹു സുബാന സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ എന്താ അങ്ങ കുഞ്ഞാപ്പാജിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന എന്തോ എതിരെന്ന് തോന്നല്ലോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം ആണോ വേറെ വീട്ടിലെ അള്ളാഹു സുബാന അവർക്ക് സ്വർഗീയമായ ഭക്ഷണം നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം രാത്രി കഴിക്കാറില്ല കഴിക്കും മഹരിബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ചില സമയത്ത് ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കും നിർബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങണ സമയത്ത് ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു സാർ എന്തോ അരക്കണം എനിക്കൊരു മോളുണ്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായ പെണ്ണിനെ മെയിനെ അപ്പൊ തന്നെ തടി കൂടിയിട്ട് പൊക്കും അപ്പൊ പതിനെട്ട് വയസ്സാ അത് കല്യാണം കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഓള് ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ പെണ്ണിനെ മാതിരി ആവുന്നില്ല ബേജാറില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറില്ല ശാരീരികമായ പൊക്കത വന്നിട്ടുണ്ടായി മാനസികമായ പൊക്കത വേറുണ്ട് ശാരീരിക
ना आवरु माई बंद पट्टे पले आले गरु उड़ने ने पहेग काल तक गंगला आले चुके इंटे मम्मा बरने ले इंटे मम्मा पति मुना वत वैसे इंटे मम्मा ने कल्याण के लिए पर उन्नत बात ते ही बातें जो वैसे एम्बा वैसे नूर आते रहना हो पर आर्यों के प्रश्न लिया नाली इडी पति ने टाम वत वैसे इडी बाद मत वैसे कल्याण के � अयलपूड़ी चिन्हा <laughs> अदान उम्मीदा उम्मीदा मोड़ने मुझद मुखमें तंगा लाओ तो फिर किसी ये टें पहले पत्ते मने किसे ऐसे मायल तो बरेगे नहीं लिया इसलिए नहीं पत्ते मने किसे मायल तो बरेगे लोग शेख बड़े अंगने नियमों नम उरे नियमों भांत का मल्ला तस्तले नहीं स्तले अल्लाह उस बहार हुवा ताला मुकल्ला अभी तक खैरुम अल्लाह हु प्रदान अम्सी ये टें 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഞാൻ ഈ വാൽഡ് കഴിഞ്ഞൊരു ദ്വാരില്ല സ്വലാത്ത് ഒരു മൂന്ന് തലത്തിൽ വാൽഡ് കഴിഞ്ഞൊരു ദ്വാരാണ് ചെറുങ്ങനൊന്ന് ദ്വാരക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദ്വാരം നടക്കാൻ പോവാണ് എൻ്റെ തല്ല ദ്വാരം നടക്കാൻ പോവാണ് അതിനും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണ ചെലവിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ഭക്ഷണ ചെലവിലേക്ക് ആവശ്യമായത് പതിനായിരം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്നതൊക്കെ കൂടി കൂടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി പോകും അല്ലെ അങ്ങനെ അല്ലേ അലഹമില്ല ചെറിയതാജി ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇനി ആരാ ഉസ്താന്റെ കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകൾ ഒരു പതിനായിരം ഉറപ്പിക്ക ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒറ്റടിക്ക് തരണം ഒറ്റടിക്ക് തരണം ഒന്നല്ലേ അഹമ്മദില്ല ഉസ്താദിന്റെ ഒരു കുട്ടിനെ ഒരു സഹോദരനെ ഏറ്റെടുത്തു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഓലെ കുട്ടികളെ കാതരാജി ഒരു കുട്ടിയുടെ റെഡി പേജ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ എടുത്തു തന്നതാവും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ കണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ തളിപ്പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വാൽ തുറന്ന സമയത്താണ് ആടെ ദാർലുദ്ദിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വാൽ തുറന്ന സമയത്ത് വാൽ ഈ സ്വതക്കന്റെ മഹത്വൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആളുകളും സ്വതക്ക ഇങ്ങനെ പോയി ചെറുപ്പക്കാരനും അവന്റെ ബൈക്കാ കൂടുന്ന സ്വതക്ക ചെയ്തു അപ്പൊ എന്നോട് നിസാദെ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെൻഷനാണ് ഒന്നും തരാനില്ല ഈ ബൈക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ആ ലേലം ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന്റെ വിലക്ക് വിറ്റ് വിറ്റിട്ട് അതിന് എടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ മോന് തിരിച്ചു പോകാന്ന് വെച്ചു ആ കൂടെ വന്ന ആരെങ്കിലും കൂടെ പോയിക്കോളും അഹമ്മദില്ല ഒരു സഹോദരൻ പതിനായിരം ഉറപ്പിക്ക ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ചെലവ് ഇപ്പൊ തന്നെ തന്നതാ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ട ആ മഹാ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കൊടിമരത്തിനെ വിട്ടു പോയി കോഴി കൊടിമരത്തിൽ പോയി കോഴി എന്നാ പറയുന്നത് വരക്കാൻ റബ്ബേ ആ സന്നിധിയില അള്ളാഹുബൈ സ്വതക്ക ഉണ്ടായതിനെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ സർവ ഉദ്ദേശവും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എൻ കെ റഹീം കോടൂര് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ ചെലവ് ബഷീർ എം പി മുതീരി ഒരു ഒരു വർഷത്തെ ചെലവായിരിക്കും അല്ലേ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ജയ്സൽ മുസ്ലിയാരങ്ങാടി ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഇ കെ അലിഹാജി അലവി ഹാജി ഒരു കുട്ടിയുടെ അല്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് അലഹമുല്ലാഹിമീനായ ആ അതേപോലെ മറ്റന്നാൾ രാത്രി മാണിയുർസാദ് വരുന്നുണ്ട് വിക്രതുവായക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഈ മോനെ ഈ മോൻ വന്ന് പറഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് വർഷമായി കല്യാണം ഇല്ലാത്ത അതെ പതിമൂന്ന് വർഷമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ദ്വാരക്കണം ഈ പറയുന്ന മോൻ തന്നെ കുട്ടികളില്ല ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മൂപ്പർക്കും ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജത്ത് ആ വേദന ഉള്ള ആരൊക്കെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ പെരുമാറി ജീവിച്ചു പോയ മഹാന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അവർക്ക് നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഐക്കരപ്പടിയിലുള്ള സലാം ഒരു കുട്ടി എഴുതണോലെ എന്താന്ന് എഴുതണോ കുട്ടിയോ രണ്ടു കുട്ടിയോ ഒന്നും ചിലത് എഴുതാതെ വന്നില്ല കെ വി ഇബ്രാഹിം എന്ന സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടി അള്ളാഹുവേ എം ഇബ്രാഹിം എന്ന സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് നിങ്ങളിപ്പോ സൗദിയിലുണ്ടോ ഇല്ല സൗദിയിലുള്ളവരൊക്കെ എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവൽക്കൊക്കെ ഹൈറായി ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അബൂബക്കർ ശുദ്ധീകരണ സഹോദരൻ ഹലാലായി മുറാദുകൾ ഹാസുലാവാൻ ലോകം സുഖപ്പെടാനും ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ അഹമ്മദില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ വളണ്ടിയേഴ്സുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കണ്ട ഈ വളണ്ടിയർമാരാൻ തിരിയാൻ എന്താ വഴി മേടിച്ചിട്ട മേടിച്ചു ഉള്ളിലിട്ടാ തിരിയില്ല പുറത്തിറക്കി ആ വളണ്ടിയർമാരുടെ കയ്യിലാ കൊടുക്കേണ്ടത് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ വളണ്ടിയർമാരെ ഈ പ്രത്യേകം ബാഡ്ജൊക്കെ കൊടുത്തേണ്ട അറിയാനാ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിപ്പോയ തിരിയില്ലത് അഹമ്മദില്ലേ സ്വാലിഹ് ഈ വെള്ളുവമ്പറം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദ്വാരം ചെയ്യാൻ ഉസ്താന്
അല്ലെ വൈവാഹിക ജീവിതം മറന്നു പോയ മഹാന റബ്ബിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്കായി ഉസ്താന്റെ കുട്ടികൾ നിന്ന് ആ പറഞ്ഞ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കണ തരസ്സുപാട് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞല്ലേ മുത്താലിമികളായ മക്കളുടെ ഭക്ഷണ ചെലവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഉസ്താന്റെ കുട്ടികളാന്ന് എഴുതിയിട്ടാ റബ്ബെ ആ രണ്ടു സ്നേഹവും നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണമുള്ള സ്നേഹമാക്കണേ റബ്ബെ ഉമർ എന്ന സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാൻ പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവിലേക്ക് പതിനായിരം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഹമുറാഹിമേനായ അള്ളാ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇ കെ മുഹമ്മദ് തോട്ടേക്കാട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഞാനെങ്കിലും ഉണ്ട് വേഗം പറഞ്ഞോളൂ ദ്വായം ചെയ്യാൻ പോകും ചെറിയൊരു ദ്വാ വേദ തീരുന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വാ മൂന്ന് ലാത്തിന് ദ്വാരക്കും യാസിനോദിയുള്ള പ്രധാന ദ്വായു സാധു നടത്തും തങ്ങൾ സാധു നടത്തും ഇമാന സലാമത്താവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഹിഫുദുൽ കോളേജിലേക്കുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ആലിക്കുട്ടി എന്ന സഹോദരൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ വർഷത്തെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സഹോദരന് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും കയ്യൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് രാമീൻ പറയാം കുടുംബത്തിലും സ്വന്തം ശരീരത്തിലും എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ട് അല്ലാ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആ സഹോദരനെയും കുടുംബത്തെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നോണ്ടല്ല ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു കുട്ടിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ റബ്ബേ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് അപ്പോ കിട്ടണ കിട്ടണേ ഞാൻ കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവിലേക്ക് പതിനായിരം ഉറപ്പിക്കുക എന്നോട് ഒരു സഹോദരൻ നമ്മൾ ആക്കോടി ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ ആ സഹോദരനെ അന്നലെ കണ്ടു എന്നോട് സാധാരണക്കാരനാ വീടില്ല പറമ്പില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നോട് ഞാനൊരു പൈൻ്റെ ജോലിക്കാരനാ കിട്ടണേന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യ കിട്ടിയാൽ അല്ല ഇലക്ട്രിക് ജോലിക്കാരനാ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യ ഇട്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ഉറുപ്യ ഞാൻ ആ ബോക്സ് ഇട്ടു തന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൂതി കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തില്ലാണ് സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശവും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനും മകളുടെ കല്യാണം ശരിപ്പെടാനും ഭാര്യയുടെ രോഗം സുഖപ്പെടാനും അല്ലാ അവരുടെ ഭാര്യയുടെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മകളുടെ മകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഹൈറായ ഒരു ബന്ധം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പേര് പറയുന്നത് ഞാനെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു യമാനി ഉസ്താദ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് മാനസികമായ ചില വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹുദ് മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ാദ് മറ്റന്നാള് അതായത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി തിങ്കളാഴ്ച രാവ് ഇവിടെ ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിന് മാണിയുരുസാദ് ആരാന്ന് ഈ നാട്ടിലെ പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല അത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ ഇപ്പൊ ഈ വയല് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നുറങ്ങാനും തിരക്കല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയാലും തിരക്കല്ല ഉറങ്ങി നാളെ രാവിലെ ബസ് കയറിയിട്ട് കണ്ണൂർ ഇറങ്ങിയിട്ട് മാണിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ബസ് കയറുക അല്ലെ ട്രെയിനിന് പോയിട്ട് കണ്ണൂർ ഇറങ്ങി മാണിയൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ബസ്സിന് പോയാൽ നാളെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നാൽ തിരി മാണിയൂരുസാദ് ആരാന്ന് ആയിരം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ആ മഹാന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് തടിച്ചു കൂടുന്നത് എന്തിനെന്ന് അറിയാം ഒരു മന്ത്രിച്ച വെള്ളം ഒന്ന് കിട്ടാൻ എന്തിനാ വെള്ളം കിട്ടാൻ ഇത്ര ആളുകൾ വരുന്നത് മാറാ രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മാറാ രോഗങ്ങൾ ആ മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് വെറുതെ പറയണമെന്നല്ലേ വെറുതെ പറയണതൊന്നുമല്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ സുബഹിയുടെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവരുടെ പിതാവിന്റെ ഇജാസത്ത് പ്രകാരമുള്ള ഒരു മന്ത്ര ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിക്കണത് വലിയൊരു മുസാഫ് വെച്ചിട്ട് വലിയ ടാങ്കിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട മന്ത്ര സാധാരണ പറയും ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വരുന്ന വേദിയിൽ ഊതാൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ സാഹ് പറയും ഞാൻ ആ മറ്റേ മന്ത്രിച്ച വരതിന് കിട്ടൂല കേട്ടോ അത് വാപ്പന്റെ ഇജാസത്ത് പ്രകാരമുള്ള മന്ത്രണം അത് കുടിച്ച് രോഗം സുഖപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു കബീരാജ് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആ മുണ്ടേക്കരല്ലേ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കാൻ രീതിയിൽ അടുത്താണല്ലോ മുമ്പർക്ക് വയറിൽ ഒരു വേദന ഉണ
അതിനോട് ചേർന്നൊരു വീടുണ്ട് എൻ കെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അവരുടെ മകളുടെ വീടാണ് ഈ ഇബ്രാഹിം ഹാജി കിഡ്നി രോഗി ആയതുകൊണ്ട് കിഡ്നിക്ക് ചെറിയ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് മൂപ്പരധികവും മകളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെയാണ് വരാറുള്ളത് ആ ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ വാപ്പ ഇബ്രാഹിം ഹാജി എന്ന് കാണാൻ എന്താ വഴി നോക്കാം ഈ ഇബ്രാഹിം ഹാജി പറഞ്ഞുതരും ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കണ്ട കാഴ്ച ഞാൻ ഈ സംഭവം ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അതാരൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ വിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രശ്നമായി പിന്നെ ഇബ്രാഹിം ഹാജിക്ക് വിളി തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ 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 എന്ന് ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഈ നോമ്പിൽ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറയാണ് ഉസ്താദേ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കോഴി പോയി എന്താ അങ്ങനെ ആ ആക്കോടുള്ള മോലിയാർ പറഞ്ഞിട്ടല്ല അത് ശരിയാണോ അയാൾ ബഡായി വിട്ടതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാണ് ഇബ്രാ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് ഈ ഇബ്രാഹിം ഹാജിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കുറെ മുമ്പ് പോയി ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈ ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഈ കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല ആ അഞ്ചു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവന് നിങ്ങൾ പോകുന്ന വേദിയിൽ വെച്ചൊക്കെ ധ്യാനം ചെയ്യണേ എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ കുറിഞ്ഞാലിയോട് എന്നാണ് ആ സ്ഥലം ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ ഞാൻ വയലിന് പോയി വയലിന് പോയപ്പോൾ ഈ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ വീട്ടിലെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കി അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം ഹാജിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ കയറി ചെന്ന് സലാം ചെല്ലുന്നു കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം ഹാജി പറഞ്ഞു ഉസ്താനോട് സലാം ചെല്ലുന്നു ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് കൈ തരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഈ കുട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് ഞാൻ തന്നെ അപ്പൊ എപ്പോഴാ നടക്കാൻ തുടങ്ങി വെച്ചു എന്നോട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാണി ഉസ്താൻ എടുത്തു പോയി ഇന്നലെ ഞാൻ മാണി ഉസ്താൻ എടുത്തു പോയിട്ട് മാണി ഉസ്താദിനോട് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു സാർ മന്ത്രിച്ച വെള്ളം തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞാട് കൊടുത്താളെ ശരിയായിക്കോളും ഇന്നലെ ഞാൻ വന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കൊടുത്തു ഇന്ന് രാവിലെ കുട്ടി കണ്ടിട്ട് സുബൈക്ക് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുട്ടി എന്നെ സ്വന്തം നീച്ചു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കണ ഹയാത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് അല്ലെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ആണ് എന്തൊക്കെ എഴുതി വിടാന്ന് അറിയില്ല നാളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മരിച്ചോലെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഹയാത്തുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് കിഡ്നി സംബന്ധമായ ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹുദ് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനാണ് അവിടെ വന്നു നോക്കി അങ്ങനെ കാണാ സ്ട്രക്ചറിൽ വരെ രോഗികൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ആ സുഹൃത്ത് പറയാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരും ചെല്ലുമെന്ന് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഇരുട്ടിയിൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് ആളെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല അയാളുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എം ജെ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന പാർട്ടിപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത മൂപ്പര് പോയി നോക്കുമ്പോ ഇത് മൂപ്പര സുഹൃത്തിൽപ്പെട്ട എമ്മിൽ പെട്ട ഒരാൾ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് മരത്തിന്റെ ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി അല്ലാതെ അങ്കി മന്ത്രിച്ച വെള്ളം പറ്റുമെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഇയാള് പറയാണ് ചങ്ങ ഏ മുണ്ടൽ എന്റെ ഭാര്യന്റെ ഒരു അസുഖം ഒന്ന് മാറി കിട്ടിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ഫിത്തിനാക്കല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെരുണ്ടാണ് അവൾക്കൊക്കെ ഷിഫ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു മഹാനാണ് ഇൻഷാള്ള മറ്റന്നാൾ ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നത് തൃപ്പണിച്ചുസാനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് വരുന്ന തിരക്കും ഒഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് വരുന്നതാവൂല അത്ര തിരക്കാണ് അല്ല ഒഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് വരുന്നതാവൂല ആരോഗ്യവും പ്രയാസം ആയിരാരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടാണ് സതങ്ങട്ട് വരുന്നത് ഒരനുഭാവി അയ്യായിരം ആയിഷ പറപ്പൂർ എന്ന സഹോദരി ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാവാൻ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുസ്തഫ എന്ന സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് നൗഫൽ അരിമ്പ്ര ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് കെ പി മുഹമ്മദ് പനങ്ങോട്ടിൽ നീറ്റിക്കൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് അഹമ്മദ് കുട്ട
ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒൻപത് വർഷമായി ഒരു സഹോദരനെ വിളിച്ചു എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടിയായിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഫോൺ കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം എന്താ ഒമ്പത് വർഷമായി ഒരു ചികിത്സയും നടത്തിയില്ല ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അല്ല തരാണേ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചു അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നു എന്ന് കൽബിൻ്റെ യഹീനാണ് ഡോക്ടർമാർ മക്കരുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിധി എഴുതി ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതി ഒരാളുടെ ഇരുപത് കൊല്ലമായി മക്കലുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നാൽ കാണിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഇരുപത് കൊല്ലം ഡോക്ടർമാർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല നീച്ച് പൊയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്താ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അയാൾക്ക് ഉണ്ട് ഉസ്താൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു നിൽക്കും മക്കളുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും ആ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് ഈ സദസ്സിനുണ്ട് തങ്ങളവർകൾ മഹാനായ ഉസ്താദവർകളുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഉസ്താദിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകൾ നമുക്ക് ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകും സുഹറ ചെറുമുറ്റം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ജോലി ശരിപ്പെടാൻ അള്ളാഹു ഹൈറായി ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഒഴുകൂർ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഉദ്ദേശവും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാപ്പര പുതിയ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ദ്വാൻ ചെയ്യാനാണ് അയ്യായിരം ഉറപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവേ നീ ഹൈറും ബർക്കത്തും വേണ്ടി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അടുത്ത വർഷം രണ്ടു കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്കാനും തോഫി ചെയ്യണേ അല്ല ബർക്കത്തിന്റെ രണ്ടു കുട്ടികളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തൂടെ ഓമാനൂർ ആറുമാസം ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് മുഹമ്മദ് തെക്കോട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് വട്ടപ്പാറ കുട്ടിയുടെ അക അസുഖം സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന സഹോദരൻ പറമ്പിൽ പീടിക ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഒക്കെ എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി വരണ്ട ഇനി നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു ചെയ്യണ്ട മനസ്സിലായി സാധാരണ കരിമ്പി ജ്യൂസ് അടിക്കണ മാതിരി അടിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല സന്നിടത്തുള്ള ചോദിച്ചാൽ വരും ചോദിക്കാതെ വരും ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള കാട് പോയി പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും ശാന്ത് അതിനനുസരിച്ച് അത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാൻ കരുത് എല്ലാവരും കൊടുക്കണം ഈ ബില്ലിങ്ങിനെ പണി പൂർത്തിയാക്കണം അത് സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സഹകരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അല്ലിവാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സുവനീർ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ ബാബ ദ്വാരക്കണിന് മുമ്പ് അതിന്റെ പ്രകാശനവും നടക്കും പാലക്കാട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് കോഴിക്കോട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് കോഴിക്കോട് നമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആളെ പേര് ചെയ്താൽ മടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ ചെലവ് ഒക്കെ കോഴിക്കോടാണോ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാണ് ഉഷാറാണ് ആയിഷ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഇത് നിന്നിട്ടില്ലേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ചൂടായി തുടങ്ങണോളൂ പയ കിർലോസ്കർ ജീപ്പിന്റെ വാര്യ ഓ ഭാര്യയുടെ കാലിന്റെ വേദന മാറാൻ ഭാര്യനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാന്ന് തോന്നലോ നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ അത് ഭാര്യയുടെ കാലിന്റെ വേദന മാറാൻ കുഴിമണ്ണയിലുള്ളൊരു സഹോദരൻ പടച്ചറബി സ്വതക്കയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഭാര്യയുടെ കാലിന്റെ വേദന അള്ളാഹു സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ വേദന പോലും സ്വതക്ക കൊണ്ട് മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് പറയുന്ന സദസ്സ അവരെ നീ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് അള്ളാഹ് പിന്നെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും കയ്യിലേ ഈ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് ഇല്ലേ ഓരോ കയ്യിലുള്ള ആ സ്ലിപ്പ് അങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാം സ്ലിപ്പ് ഫ്രീ ആണ് അല്ലേ സ്ലിപ്പിൽ വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് എഴുതണം നിർബന്ധം ഉണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കി മോനോ അവസാന്റെ പേരെന്താ നിങ്ങൾ പഠിക്കാണോ പഠിപ്പിക്കണോ യമാനിയാ സംശുരമനോട് പണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു പഠിക്കാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ വന്ന പഠിക്കാൻ സൗകര്യമാണെ പഠിക്കാനും ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെന്തിനാ വന്നെന്ന് വെച്ചോ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ യമാനി സാദ എല്ലാവർക്കും ആ സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ എഴുതാൻ പറ്റണത് എഴുതാ ഇനി എഴുതാൻ ഒന്നും പറ്റില്ലേ സാരില്ല മടക്കിയിട്ട് പോക്കറ്റില്ല ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി മറ്റന്നാൾ മാണി ഉസ്താദ് ഇൻഷാല്ല അവരുടെ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദ്വാൻ ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേജാറോ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ഒരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല നാളെ സുബേഷ് കഴിച്ച് ആലോചിക്
അങ്ങനെ ആ കാതരാജ് ഒരു കുട്ടിനെ ഏറ്റെടുത്ത് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹ് പെർക്ക് തുശിയട്ടെ പെർക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആ സ്ലിപ്പ് വാങ്ങി വീട്ടിൽ പോയി ഈ രീതിയിൽ ഉമ്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ച വേഗം കൊടുക്കാൻ കഴിയും മക്കളോടൊക്കെ രണ്ടായിരം 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 വാങ്ങി ആ ബോക്സിൽ ഇട്ട് ആ കവറിൽ ഇട്ടാ മതി തന്നെ അപ്പൊ അല്ലിബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാസികന്റെ പ്രകാശനം ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ആരെ അതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഉത്സാഹം പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞാണ് ആ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും ഓരോന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് അത് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച അനുസരിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാം നൂറ് റുപ്യ പൈസ എന്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ആ മക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണത് ഓലൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫേമസ് ഉസ്താദിനെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകം ആ ഉസ്താദിൻ്റെ മഷാഖ്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു പുസ്തകം ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിത രീതിയൊക്കെ അതിലുണ്ട് അല്ലേ ക്ഷാമം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൊക്കെ ഹൈറാക്കി തരട്ടെ അലമീൻ രണ്ട് ദുബായ് തങ്ങൾ പാപ്പയെ ദ്വാരക്ക ദ്വായ കഴിഞ്ഞാൽ നീച്ച് പോരുത് ദ്വായ നടക്കാൻ പോവാണ് അലവി കൊണ്ടോട്ടി ആയിരം റുപ്യ അള്ളാഹു സുബാന തലസു അള്ളാഹുവരുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അറുന്നൂറ് റുപ്യ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചവർക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹുവരുടെ അവരുടെ കബറുകളൊക്കെ വെളിച്ചാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹേ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ദ്വായന്റെ നന്മയുടെ ഒക്കെ കൂലിവരുടെ കബറിലേക്ക് വെളിച്ചമാക്കി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുദ് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد هم الراحمين يا الله ان الله استديكم ربي ان الله استديك ان سيغريكنا يا الله حبيبي نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله ميل ان الله صلاه كل ني سيغريكنا يا الله الله هو سدس ني دعاء كثر من سدس اكنا يا الله പടച്ചോനെ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ആ റബ്ബെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വാഞ്ഞു വന്നത് റബ്ബെ ആ സ്നേഹം അവർ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചവരായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൊറത്തു തരണേ അല്ലോ പടച്ചോനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഈ ഓടിപ്പായണത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ അല്ലോ അപ്പനെ അവിടെ ദ്വാരം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സംഭാവന ചെയ്തും അല്ലാതെയൊക്കെ അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശവും നീ നിറവേറ്റണേ റബ്ബെ മക്കളുടെ ഭക്ഷണ ചെലവിലേക്ക് അള്ളാഹുവേ സംഭാവന ചെയ്തുവോ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണല്ലോ അള്ളാ നീ അബ്ബനെ ഒക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സഹോദരനായി ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ ശേഷം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടൊരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകും അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറൊക്കെ ആയി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അപ്പന മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ലാഹുവെ മക്കളുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടവർക്ക് ഹൈറായ ബന്ധങ്ങൾ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ അവസാനം നീ നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ അവസാന വാക്കില ും സ്നേഹം കാണിക്കുന്നവരെ നീ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ അപ്പനാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ കുറ്റങ്ങളാണതിന്റെ കാരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ കുട്ടികളുടെ ചെലവിലേറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ദാനം ചെയ്തവരുണ്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ ഫലം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അപ്പന അതിന ഫി ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത്തൻ വഖിന അദാബൻ നാർ പേര് വായിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് അല്ലാഹുവേ ാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വാഴ പിന്നെ അടുത്ത മാസം നവംബർ മുപ്പതിന് നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് 
പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റായ നേരത്തെ ഉമർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റായ ഈ കാദറാജിന്റെ നാടിന്റെ അടുത്തല്ലേ ആക്കോട് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട് അതിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പതിനാറാം വാർഷികാനിന്റെ സമാപനം നവംബർ മുപ്പതിനാണ് നാല് യത്തീമായ മക്കളുടെ കല്യാണം അവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള യത്തീമുകളുടെ ഒക്കെ സ്ഥാപനം തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് എല്ലാം ചെലവ് ഏറ്റെടുത്ത് സ്ഥാപനം തന്നെ കല്യാണം ചെയ്ത അയക്കല ഇരുപത്തൊന്ന് പവൻ സ്ഥാപനം തന്നെ കൊടുക്കും അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കണ നിങ്ങളെന്തേ തരാനല്ല നിങ്ങൾ ആ ആ നിക്കാഹിൽ പങ്കെടുത്ത് തരാൻ വേണ്ടി വിളിക്കണല്ല നിക്കാഹിൽ പങ്കെടുത്ത് വാപ്പല്ലാത്ത മക്കളൊക്കെ വാപ്പാരി ഞമ്മണാന്നാണ് റസൂർദ്ദ പറഞ്ഞത് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ജാഫർ അലി അള്ളാഹു എന്നവൻ്റെ ഭാര്യ പുണ്യനബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നബീബായ നബി ജാഫർ അലി അള്ളാഹു ഷഹീദായില്ലേ ഇനി ഇനി കാരാന്ന് എൻ്റെ മക്കൾക്കാരാന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് റസൂൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അന വലിയും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തുലും ഞാനാണ് അവരുടെ വലിയ അപ്പൊ ഞാന് ഞമ്മളൊക്കെ മക്കളുടെ വിവാഹത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷത്തിലാ പങ്കെടുക്ക അതേ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോരാ നവംബർ മുപ്പതിനാണ് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കണം മറന്നു പോകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു